সাথে এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ টপিক্স নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব তো যে টপিক্সগুলো নিয়ে আলোচনা করব সেগুলো আপনারা ইতিমধ্যে কন্টেন্ট আকারে দেখেছেন তো সেই কন্টেন্টগুলোর মধ্যে প্রথম যে টপিক্সটি ছিল সেটি ছিল হলো স্ল্যাস স্টেটমেন্ট অ্যান্ড ডিসপোজাল তো আমরা প্রথমে এই টপিক্সটি নিয়েই কথা বলবো তো এই টপিক্স শুরুর আগে আপনাদেরকে একটু বলে আসি যে আমরা এর আগে আপনাদের সাথে যখন প্রাইমারি প্রিলিমিনারি সেকেন্ডারি হ্যাঁ এই ট্রিটমেন্টগুলো নিয়ে যখন আলোচনা করছি তখন আপনারা দেখছেন যে আসলে কোনো একটা ওয়েস্ট ওয়াটারকে ট্রিটমেন্ট করার পর চিন্তা করে দেখুন যে আলটিমেটলি তো কিছু একটা থাকে তাই না এই আলটিমেটলি যে সলিড ম্যাটেরিয়ালসটা থাকে এটি মূলত স্লাস এখন এই স্লাসকে যদি আপনি প্রপারলি ট্রিটমেন্ট না করে আপনি যদি সেরে দেন ডিসপোজাল করে দেন তাহলে সেটা কিন্তু এনভায়রনমেন্টের জন্য খুবই একটা হুমকি হিসেবে দাঁড় দাঁড়াবে মানে এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি কোনো ঘটনা ঘটবে না তো আমাদের কিন্তু এরকম কোনো ইচ্ছা নেই আমরা অবশ্যই স্লাসকে ট্রিটমেন্ট করে এবং সেফ ডিসপোজাল করব তো আমরা আজকে যে টপিক্সটির প্রথমে যে টপিক্সটা স্লাস ট্রিটমেন্ট অ্যান্ড ডিসপোজাল সেই টপিক্সটিতে আমরা কিন্তু এগুলোই শিখব যে কীভাবে স্লাস স্লাসকে আপনি ট্রিটমেন্ট করতে পারেন এবং সেফ ডিসপোজাল করতে পারেন তো চলো শুরু করি প্রথমে স্লাসের সংজ্ঞাটি দিয়ে আমি শুরু করছি স্লাসের সংজ্ঞাটিতে বলা হচ্ছে ইজ ডিফাইড অ্যাজ আ সলিড ম্যাটার সেপারেটেড ফ্রম দ্য ডোমেস্টিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়াস্ট ইন দ্য প্রসেস অফ বায়োলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট দ্যাট মিন্স বায়োলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট একটা ট্রিটমেন্ট যে ট্রিটমেন্টের সাহায্যে আপনি ডোমেস্টিক এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েস্ট থেকে আপনি যদি সলিড ম্যাটারগুলোকে সেপারেট করতে পারে সেটাই মূলত স্লাস ক্লিয়ার এর পর আসুন টাইপস স্লাসের অনেক টাইপস আছে যেগুলো ইতিমধ্যে বলা হয়েছে আপনাদের ওই যে প্রাইমারি থেকে ও করলে প্রাইমারি স্লাস সেকেন্ডারি থেকে করলে সেকেন্ডারি স্লাস টার্সারি স্লাস ডাইজেস্টেড স্লাস তো এইগুলো মূলত টাইপ এই চার রকমেরই আমরা স্লাসকে ক্লাসিফিকেশন ক্লাসিফাই করতে পারি তো এরপরে আসুন যে সোর্স অফ স্লাস সোর্স স্লাসের সোর্সগুলো কী কী তো সহজ কথায় বললে যে আপনারা জানেন যে ডোমেস্টিক আমরা ডোমেস্টিক সিএস হতে পারে সেটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিএস থেকে যে সিএস আসে তার মাধ্যমে স্লাস তৈরি হতে পারে আবার ওয়াটার ট্রিটমেন্ট করেও কিন্তু আমরা স্লাস পেতে পারি তো আপনারা জানেন যে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট করে কীভাবে পাওয়া যায় সেখানে আমাদের ফ্লোক ফর্ম করে সেখানে আমাদের সেডিমেন্ট আকারে এগুলো করে কিন্তু আমরা সেখান থেকে স্লাস পেতে পারি এবার আসুন অবজেক্টিভ অফ স্লাস ট্রিটমেন্ট স্লাস ট্রিটমেন্ট যে আমরা করছি এই স্লাস ট্রিটমেন্টের অবজেক্টিভটা কি বা মেন মোটগুলো কি কি মেন মোটগুলো হলো যে ডাইজেশন অফ অর্গানিক ম্যাটার বেসিক্যালি আপনার কিছু কমন মেথডের সাহায্যে আমরা এই ডাইজেশন অফ অর্গানিক ম্যাটারটা করে থাকি মানে অর্গানিক ম্যাটার ডাইজেশনটা কতগুলো কমন ম্যাটারের সাহায্যে করে থাকি এটা হলো আমাদের একটা উদ্দেশ্য তারপর হলো ডিস্ট্রাকশন অফ প্যাথেনিক অর্গানিজম অবশ্যই এটা তো মেন উদ্দেশ্যই বলা যেতে পারে কারণ আপনি আপনি কিন্তু স্লাস ট্রিটমেন্ট করতে আসেন এই যে প্যাথেনিক যে মাইক্রো অর্গানিজম আছে এগুলোকে রিমুভ করার জন্যই ঠিক আছে এগুলো যদি রিমুভ করার না এই যে প্যাথেনিক যে অর্গানিজম এটা এবং পরবর্তীতে যারা বলে সেভ অ্যান্ড অ্যাস্থেটিক্যাল অ্যাসপেক্টেবল ডিসপোজাল মানে অ্যাস্থেটিক এই দুইটা জিনিসের জন্যই মূলত মানে আসলে বিষয়টা কি যে অ্যাস্থেটিক্যালি জিনিসটাকে খারাপ দেখায় যদি আপনি সেফ ডিসপোজাল না করতে পারেন যদি স্লাসটাকে আপনি নদীতে সেরে দেন তো দেখা যাচ্ছে যে এটা অ্যাস্থেটিক্যাল একটা খারাপ নুইসেস একটা কন্ডিশন তৈরি করে আর এটা তো অ্যাস্থেটিক একটা ভিউ আর প্যাথোজেনিকের দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করলে এটা খুবই খারাপ আমাদের আমরা পরবর্তীতে দেখবো এখানে যে আমরা যদি স্লাসটাকে ঠিকমতো প্রপারলি যদি আমরা এটাকে ডিসপোজাল করতে না পারি তো সে কিন্তু আমাদের একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা আমাদের ফুডে যে কারণ আপনি যদি এগ্রিকালচার ল্যান্ডের মধ্যে এই স্লাসটাকে যেটা সচরাচর হয়ে থাকে যে এগ্রিকালচার ল্যান্ডের মধ্যে আপনি ছেড়ে দিলেন তো সেখানে কী হবে সেখানে আপনার কিন্তু আমরা জানি যে এখানে ক্রপস রোপণ করা হবে সেখানে ক্রপস থেকে কিন্তু আমাদের ফুড হবে এই ফুডগুলো কিন্তু পয়জনাস হবে ঠিক আছে তো এই প্রবলেম যেন না হয় এই জন্য আমাদেরকে অবশ্যই এগুলো খেয়াল করতে হবে যে প্যাথোজেনিক যে অর্গানিজম আছে এই অর্গানিজমগুলো অবশ্যই স্লাস থেকে আমাদেরকে মেরে ফেলতে হবে এবার আসুন যে সেভ অ্যান্ড অ্যাস্থেটিক্যাল অ্যাকসেপ্টেবল ডিসপোজাল অফ স্লাব স্লাস ডিসপোজাল অফ স্লাস মানে স্লাসের এই যে স্লাসের আপনার অ্যাস্থেটিক্যা অ্যাকসেপ্টেবল যে ডিসপোজাল এটার জন্য আর কি আমরা এটা করি এবার হলো বাই প্রোডাক্ট অফ মিথেন দেখুন বাই প্রোডাক্ট অফ মিথেন ইজ ইউজড অ্যাজ ফুয়েল ঠিক আছে মানে বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে এই যে স্লাসটা হুম 
এই স্লাসটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ফুয়েল হিসেবে কাজ করতে পারে ঠিক আছে আপনারা সবাই কম বেশি জানেন যে আমরা বায়োগ্যাস প্লান্ট তৈরি করি সেখান থেকে আমরা গ্যাস উৎপন্ন করি এবং সাথে রান্নার কাজেও কিন্তু আমরা সেটাকে ইউজ করতে পারি তো এটাও একটা বিষয় যে আপনি যদি বাই প্রোডাক্ট মানে আপনি যদি এটাকে ভালোভাবে ট্রিটমেন্ট করতে পারেন তাহলে সে আমাদেরকে কী দিবে ফুয়েল দিবে আর যখন সে ফুয়েল দিবে কী হিসেবে মিথেন হিসেবে মিথেন প্রডিউস হবে আর মিথেন মানে তো সেটা ফুয়েল আর যখন সেটা ফুয়েল হবে তখন সে আমাদের টেম্পারেচার কন্ট্রোল করতে সহায়তা করবে এবং পাওয়ার জেনারেট করবে কারণ মিথেন যখন বেড়ে যাবে তখন কিন্তু টেম্পারেচারটা বেড়ে যাবে আর যদি এক একেতে টেম্পারেচার কমে গেল মিথেনটা ইউজ করে ফেলেন আপনি টেম্পারেচার কমে গেল আর একটা হলো পাওয়ার জেনারেট হলো ঠিক আছে তো এই একটা সুবিধা আমরা পাচ্ছি তাহলে অনেকগুলো আমাদের মোটো আছে কিন্তু স্ল্যাশ ট্রিটমেন্টের আমরা সেগুলো দেখে ফেললাম এখন জোরে এবার আসুন সিও স্যালেস ট্রিটমেন্ট ট্রিটমেন্টটা কীভাবে করা হয় ঠিক আছে তো ট্রিটমেন্টটা মূলত যেভাবে করা হয় মূলত এই ট্রিটমেন্টটাকে এই ট্রিটমেন্ট যেটা যে মূলত যে ট্রিটমেন্টের কথা বলতে চাচ্ছি আমি এই ট্রিটমেন্টটা মেনলি ফোকাস করে কতগুলো বিষয়ের উপর খেয়াল করবেন ট্রিটমেন্টটা কী করে ফোকাস করে রিডিউসিং স্ল্যাজ ওয়েট অ্যান্ড ভলিউম স্ল্যা রিডিউসিং স্ল্যাজ স্ল্যাজের ওয়েট এবং ভলিউমটাকে ট্রিটমেন্ট মানে হলো স্ল্যাজের ওয়েট এবং ভলিউমটাকে রিডিউস করা এটার উপর প্রতি এই ফোকাস করে এই ট্রিটমেন্টটা ঠিক আছে টু রিডিউস ডিসপোজাল কস্ট অ্যান্ড রিডিউসিং পটেন্সিয়াল হেলথ আপনার যে রিস্কগুলো আছে ডিসপোজাল অপশনে সেই রিস্কগুলোকে হেলথ রিস্কগুলোকে রিডিউস করার জন্য আমরা মূলত এবং ডিসপোজাল কস্টে কমানোর জন্য আমরা এই ট্রিটমেন্টটা করে থাকি তার ট্রিটমেন্ট করলে কী লাভ হবে ট্রিটমেন্ট করলে স্যাজের ওয়েটটা এবং ভলিউমটা কমে যাবে আর যখনই ভলিউম এবং ওয়েট কমে যাবে তখনই ডিসপোজাল কস্ট এবং হেলথের যে রিস্কগুলো থাকবে সেই রিস্কগুলো আস্তে আস্তে কমে যাবে তাহলে মোটামুটি আমরা স্লাস ট্রিটমেন্টের বিষয়টা বুঝলাম যে স্লাস ট্রিটমেন্ট বলতে আসলে কী বোঝাচ্ছে এটা হলো আপনার ওয়েট এবং ভলিউমটাকে কমা কমিয়ে ফেলা এখন আসলে আমরা ট্রিটমেন্টের প্রসেসগুলো দেখার চেষ্টা করি এখানে কয়েকটা প্রসেসের কথা লেখা হয়েছে যে প্রথম হলো থিকেনিং তারপর হলো আপনার ডি ওয়াটারিং তারপর ডাইজেশন কম্পোস্টিং ইনসিনারেশন ওয়েট অক্সিডেশন স্লাস ডিসপোজাল এই কয়েকটা আপনার প্রসেস আছে যেগুলোর মাধ্যমে আমরা স্লাসকে ট্রিটমেন্ট করতে পারি তো আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা নিয়ে আলোচনা করব এবং তাদের অ্যাডভান্টেজ এবং ডিসঅ্যাডভান্টেজ যতদূর সম্ভব বলার চেষ্টা করব থিকেনিংটা কি থিকেনিংটা হলো নাম দিয়ে বোঝা যাচ্ছে এটা হলো খুবই ফার্স্ট একটা স্টেপ ট্রিটমেন্টের প্রথম স্টেপ এটাতে যেটা করা হয় সেটা হলো প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি যে ক্লারিফায়ারগুলো আসে হ্যাঁ সেই ক্লারিফায়ারগুলোতে আপনার স্টিরাইট লেখা হচ্ছে এখানে যে নাড়ানো হয় প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি ক্লারিফায়ার থেকে যে আপনি স্লাসটা পাচ্ছেন আর কি সেই স্লাসটাকে খেয়াল করবেন ক্লারিফায়ার কার প্রাইমারি সেকেন্ডারি থেকে আপনি কি পাচ্ছেন স্লাস পাচ্ছেন এই স্লাসটাকে স্ট্রিট করবেন নাড়াবেন খুব ভালোভাবে নাড়ানোর পরে কি হবে সে আস্তে আস্তে আপনার লার্জার পার্টিকুল সে কি করবে ফর্ম করবে আর যখন লার্জার পার্টিকুল ফর্ম করবে সে খুব দ্রুত কিন্তু সেটেল করবে র্যাপিডলি সেটেলিং অ্যাগ্রিগেট তো দ্রুত সেটেল করলে কি হবে পুরোত্ব বাড়বে নিচের দিকে এটাই আর কি থিকেনিং প্রসেস ঠিক আছে তো আমরা মোটামুটি থিকেনিং প্রসেসে প্রাইমারি যে ইয়েটা আছে প্রাইমারি যে স্লাস এটা থিকেনিং করা হয় আট থেকে দশ পার্সেন্ট আর সেকেন্ডারিতে থিকেনিং করা হয় হলো মোটামুটি ফোর পারসেন্ট ঠিক আছে ফোর পারসেন্ট সলিড থিকেনিং করা যেতে পারে তো এই হলো থিকেনিং সম্পর্কিত কথাবার্তা এবার আসুন ডি অর্ডারিং ডি অর্ডারিং দিয়ে বোঝা যাচ্ছে যে এখানে আসলে ওয়াটারটাকে রিডিউস করে ফেলা হয় তো এখানে রিডিউস করে কি করা হয় খেয়াল করবেন রিডিউস করা মানে হলো ড্রাই করা এখানে হলো যেমন আপনি এটাকে শুকিয়েও করতে পারেন হ্যাঁ তো ইনক্রিজিং দ্য ড্রাই সলিড কন্টেন্ট আসলে আপনার ওইখানে সলিডের কন্টেন্ট অনেক বেশি থাকে এটা যখন ওয়াটার উড়ে যায় তখন সেখানে ড্রাই সলিড কন্টেন্টের পরিমাণে শুধু থেকে যায় ঠিক আছে এই প্রসেসটা আপনার বিভিন্ন ইকুইপমেন্টের সাহায্যে করা হয় বা বাই ইউজিং ভেরিয়াস টাইপস অফ ইকুইপমেন্ট এটা লিখতে পারেন সাথে এরপর আমরা এটা হলো দ্য ইউনিট প্রসেস অলওয়েজ রিকোয়ার্স দ্য ইউজ অফ অ্যাটলিস্ট কি অ্যাটলিস্ট সাম ফ্লোকলেন্ট এই প্রসেসটা সম্পাদন করতে কিছু ফ্লোকলেট এইডের প্রয়োজন হয় দ্যাট হেল্পস দ্যাট কিপস দ্য অ্যাক্সেস প্লাস ফ্লোকলেট ইন দ্য ডিওটিং ইউনিট তো এখানে আমরা কতগুলো ম্যাথডের কথা বলা হচ্ছে যে ম্যাথডগুলোর সাহায্যে আসলে এই ডাইসাইডের কন্টেন্টটাকে বাড়ানো যেতে পারে সেটা হলো ডিসে ডিসেন্টের সেন্ট্রিফিউজ তার বেল ফিল্টার প্রেস চেম্বার ফিল্টার প্রেস হাইড্রোলিক প্রেস এই চারটা ম্যাথডের কথা এখানে বলা হচ্ছে যদি এই ম্যাথডগুলো ডিটেলস না জানলেও চলবে আপনাদের মোটামুটি ডিওটিং বিষয়টা কি এবং ওই ম্যাথডগুলো সম্পর্কে হালকা ধারণা নিলেই হচ্ছে এরপর আসুন
মানে আপনার অর্গানিক যে ম্যাটারগুলো আছে স্লাদের মধ্যে সেই অর্গানিক ম্যাটারগুলোকে রিডিউস করবে এবং ডিজিজ কজিং যে মাইক্রো অর্গানিজম যেটাকে কল বলা হয় প্যাথোজেনিক মাইক্রো অর্গানিজম এই প্যাথোজেনিক মাইক্রো অর্গানিজমকে যেগুলোকে শরীরের মধ্যে প্রেজেন্ট আছে সেগুলোকে কিল করবে এটাই মূলত তার উদ্দেশ্য এবং ডাইজেশনের কাজ এই ডাইজেশন কাজটা কিন্তু অ্যারোবিক অ্যানারোবিক এবং আপনার দুই বোধ কন্ডিশনে হতে পারে অ্যান্ড কম্পোস্টিং প্রসেসের সাথে আমরা কিন্তু ডাইজেশন ডাইজেশন করতে পারি তো এরপরে আসুন আমরা এরপর যেটা দেখবো সেটা হলো কম্পোস্টিং এটা আরেকটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ মেথড এটা একটা অ্যারোবিক প্রসেস খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট অ্যারোবিক আমি এখানে পয়েন্ট আকারে কত কয়েকটি কথা বোঝার বলার চেষ্টা করি যেগুলোতে আপনারা বুঝতে পারবেন আসলে কম্পোস্টিং বিষয়টা কি কম্পোস্টিং আপনারা সদর সদর দেখেও থাকবেন যে অ্যারোবিক প্রসেস এটা এবং অ্যারোবিক প্রসেস যেটা হয় সেটা হলো যে স্লাস আপনার এই যে অ্যারোবিক প্রসেসে স্লাসটা অ্যাগ্রিকালচারাল অর্গানিক বাই প্রোডাক্ট মানে আপনার এগ্রিকালচার অর্গানিক বাই প্রোডাক্ট বলতে যেটা বোঝায় আমরা উড চিপস তারপরে স ডাস্ট যেটাকে আমরা কাঠের ওই যে আপনার মিহি গুঁড়া বলি ঠিক আছে ওই স মিল থেকে আর কি সহজ কথা যেগুলো পাওয়া যায় তারপর আমরা অনেক সময় ভুসি বলি হ্যাঁ এই যে অ্যাগ্রিকালচার অর্গানিক বাই প্রোডাক্ট যেগুলো আর কি সেই প্রোডাক্টগুলোকে স্লাদের সাথে মিক্সড করা হয় এবং সেটা অ্যারোবিক প্রসেসের মাধ্যমে করা হয় এবং করলে এখানে আসলে এক ধরনের আপনার এই যে প্যাথনিক বিভিন্ন এবং এটা হিট হয়ে আপনার এটা আসলে ওইখানে একটা কিছু ঘটনা ঘটে এবং ঘটে সেখানে মাইক্রো অর্গানিজম ডিসিস করে যে সব মাইক্রো অর্গানিজম আছে এগুলোকে কিল করে ফেলে তো যাই হোক এই হলো কম্পোস্টিং প্রসেস এর মাধ্যমে আপনার সিলাস ট্রিটমেন্ট হতে পারে এবার এর কিছু এই কম্পোস্টিং প্রসেসের অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ অবশ্যই আমাদের কোশ্চেনে চাওয়া হয় এই জন্য আমি এটা দেখানোর চেষ্টা করছি খুবই সহজ কিছু অ্যাডভান্টেজ আমরা দেখতে পারবো এখানে যে রিডাকশন এটা ভলিউম অফ ম্যাটেরিয়ালস এই ভলিউম অফ ম্যাটেরিয়ালস কমে যায় আর রিডিউস হয়ে যায় আর কি এরপর আসুন দুই নম্বর যেটি বলা হচ্ছে সেটি হলো প্রোডাক্ট হাইজিন কন্ট্রোল বিফোর এগ্রিকালচারাল অ্যাপ্লিকেশন এগ্রিকালচারাল অ্যাপ্লিকেশনের পূর্বে আপনি হাইজিনকে কন্ট্রোল করতে পারবেন ঠিক আছে আচ্ছা এরপর আসুন কন্ট্রোল অফ নিউট্রিয়েন্ট কন্টেন্ট অ্যাজ ডিফাইন্ড বাই অ্যাপ্লিকেশন অ্যান্ড ভেজিটেশন স্ট্যান্ডার্ড তো সহজ কথা এরপর আসো এরপর আসে হলো আপনার চার নম্বর যেটা সেটা হলো কন্ট্রোল অফ কম্পোস্ট ম্যাটেরিয়াল স্পেসিফিকেশন যাই হোক এই হলো মোটামুটি আমাদের অ্যাডভান্টেজ আর ডিসঅ্যাডভান্টেজের ভিতরে যদি বলি তাহলে ট্রিটমেন্ট কস্ট ইজ হায়ার এখানে কম্পোস্টিং করতে ট্রিটমেন্ট কস্ট হায়ার হবে আর অ্যারাইশন কনজিউম এনার্জি অ্যারাইশন করতে হলে এনার্জি কনজিউম হয়ে যায় তো এটার আপনার একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ দুইটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ বলছি মোটামুটি এরপর আসুন ইনসিনারেশন এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা মেথড আমরা সচরাচর এটাও দেখে থাকবো যে আমরা যেটা করি যে স্লাজ যে স্লাজ অতিরিক্ত থাকে এটাকে আমরা পুড়িয়ে ফেলি এই ইনসিনারেশন আমরা পুড়িয়ে ফেলাই বোঝাই এটা লেস কমন এটা খুবই লেস কমন যদিও আমরা দেখে থাকি মাঝে মাঝেই যে এটা হলো এয়ার এমিশন আপনার করে কনসার্ন করে ফুয়েল রিকোয়ার টু বার্ন এয়ার এস হলো এয়ার ইমিশন করে মানে এই যে আপনি যখন ইনসুলেশন ঘটাবেন তখন এয়ারের তো বুঝতেই পারতেছেন মানে এই এয়ার এয়ার কি সে শোষণ করবে তার মানে আপনি সেইখানে আপনার অক্সিজেনের প্রয়োজন হবে কারণ পড়তে হলে তো অক্সিজেন প্রয়োজন হয় তাই না তার মানে সেখানে আপনার এয়ার একটা অবস্থা মানে এয়ারের ঘাটতি মানে আপনার সেখানে অক্সিজেন শূন্যতার সৃষ্টি হতে পারে এবার ফুয়েল রিকার্ড টু বার্ন অবশ্যই এখানে বার্নিং প্রসেসে আপনার ফুয়েল রিকার্ড তার একটা একটা কস্টলি একটা বিষয় চলে আসলো এবার অ্যাডভান্টেজেস আছে ইনসিনারেশন যদিও কিছু আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে লেস কমন তার কারণটা এছাড়াও অ্যাডভান্টেজ আছে কিন্তু এর এটা হলো সিগনিফিকেন্ট রিডাকশন এই ইনসিনারেশন করলে আপনার রিডাকশনটা খুব সিগনিফিকেন্ট হয় তারপরে হলো অ্যানাথেটিক ভোলারাইজেশন লো সেন্সিটিভিট টু স্লাস ক্যাপাসিটিস রিলায়েবল সিস্টেম মিনিমাইজেশন অফ অডোস অডোস মিনিমাই হয় রিলায়েবল সিস্টেম তো এরপর ডিসঅ্যাডভান্টেজের ভিতরে আসে হলে এই যে যদি এয়ার পলুশন হয় এটা বুঝতে পারতেছেন তারপর হলো আপনার কস্ট বেশি চলে আসবে কারণ যেহেতু এখানে আপনার ফুয়েল রিকোয়ার্ড টু বার্ন তাহলে কস্ট তো বেশি আসবে এটা স্বাভাবিক এরপর আসুন স্লাস ডিসপোজাল তো স্লাস ডিসপোজালের ক্ষেত্রে আমরা যদি ল্যান্ড ফিল করে এটা করতে পারি অ্যাগ্রিকালচার ইউজ করতে পারি এটা ছাড়া আমরা ওশন ডিসপোজাল করতে পারি ডিস্ট্রিবিউশন অ্যান্ড মার্কেটিং করতে পারি তারপরে সারফেস ডিসপোজাল করতে পারি এগুলো হলো স্লাস ডিসপোজালের সিস্টেম ঠিক আছে এখন আসুন অ্যাডভান্টেজ অফ এগ্রিকালচারের ইউজ যদি স্লাস ডিসপোজালটা আমরা এগ্রিকালচারের ইউসে করতে পারি তাহলে এর অ্যাডভান্টেজগুলো কী কী যে ইউটিলাইজেশন অফ নিউট্রিয়েন্ট কন্টেন্ট ইন দ্য স্লাস এই যে দেখুন এই যে আপনি আপনারা সবাই খুব বেশি জানেন যে স্লাসের মধ্যে কিন্তু অনেক নিউট্রিয়েন্ট থাকে অনেক পুষ্টি থাকে যেগুলো আমার দেখবেন যে বিভিন্ন ক্রপসের জন্য কোন রিকোয়ারমেন্ট সেগু
তো অর্গানিক সয়েলের মতো অর্গানিক ম্যাটার থাকা মানেই হলো সয়েলটা কিন্তু খুব সমৃদ্ধ তো এটাই আর কি বলতেছে যে আপনি যদি সেটা দিতে পারেন তাহলে কি হবে অর্গানিক সাবস্টেন্স সেখানে বাড়বে তারপরে হলো সিপের ডিসপোজাল রুট এটা খুবই সহজেই ডিসপোজাল করা যায় এবং খুবই সস্তায় এটা খুব ইজিলি করা যেতে পারে এটা হলো এগ্রিকালচার ইউজ তবে এই অবশ্যই এই এগ্রিক আমরা এটা করাটা কিন্তু খুবই ভালো বাট এটাকে আপনাকে প্রপারলি মেনটেন করতে হবে মানে আপনাকে অবশ্যই ইনসিওর করতে হবে যে এখানে প্যাথাজনিক মাইক্রো অর্গানিজম নাই এবং এটা আপনার জন্য আপনার ফুডের ক্ষেত্রে কোনো রকম আপনার যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া এটা কিন্তু সৃষ্টি করবে না এটা আপনাকে অবশ্যই আগে ইনসিওর করতে হবে তো ডিসঅ্যাডভান্টেজের ভিতরে আছে কি ডিপেন্ডিং অন দ্য ইন্ডিভিজুয়াল ফার্মার্স অ্যান্ড কনসিডারেশন কনসিডারেবল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ এগ্রিমেন্ট মানে এটা আসলে ইন্ডিভিজুয়াল ফার্মারের উপর ডিপেন্ড করে তারপরে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের উপর ডিপেন্ড করে এই বিষয়গুলো আরও কিছু বিষয় আছে এখানে বলা হচ্ছে যে লেক অফ নলেজ আপনার এখানে আসলে আমরা যে অর্গানিক যে মাইক্রো অর্গানিজম প্রয়োজনীয় থাকে ম্যাসোনিক মাইক্রো অর্গানিজম থাকে স্লাদের মধ্যে এগুলো সম্পর্কে আমাদের নলেজ কম থাকে কৃষকদের নলেজ কম থাকে যার কারণে আসলে ফুডে কিন্তু প্রয়োজন হতে পারে এই কথাটা বলা হচ্ছে এখানে আসলে মেন হলো এই কথাটাই যে এগ্রিকালচার ইউজ করলে যদি আপনি প্রপারলি সেটাকে ইনসিওর করতে না পারেন যে তার মধ্যে প্যাথোনিক মাইক্রো অর্গানিজম নেই তাহলে এই ধরনের প্রবলেম হবে এটাই বলতেছে তো স্লাস ডিসপোজালের এই হলো অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ এগ্রিকালচারাল ইউসের ক্ষেত্রে আর কী কীভাবে স্লাস ডিসপোজাল এগুলো বলছি মোটামুটি তো এই স্লাস ট্রিটমেন্টের ডিসপোজাল নিয়ে মোটামুটি এই ছিল কথাবার্তা আশা করি বিষয়গুলো বুঝতে পারছেন এখানে খুব সংক্ষেপে বিষয়গুলো দেখানোর চেষ্টা করছে যদিও এর প্রত্যেকটারই বড় আলোচনা আছে এবং এখন আমরা আমাদের পরবর্তী টপিক সেন্টেশন ফর লো ইনকাম কমিউনিটিস বেসিক্যালি অন সাইড সেন্টেশন ফর রুরাল কমিউনিটিস এ বিষয়ে আলোচনা করব তো প্রথমে আমরা একটু সেনিটেশন সম্পর্কে জেনে নিই সেনিটেশন হলো যে আপনার যে হিউম্যান ইউরিন অ্যান্ড যে ফ্যাসেস আছে এগুলোকে সেফ ডিসপোজাল করার জন্য আপনার যে ফ্যাসিলিটি এবং সার্ভিসের প্রভিশনটা দেওয়া হয় এই এটাকেই মূলত স্যানিটেশন বলা হয় তো স্যানিটেশন দু টাইপের একটা হলো অন সাইড স্যানিটেশন একটা হলো অফ সাইড স্যানিটেশন ওয়ান সাইড স্যানিটেশন যেটা সেটা হলো যে আপনার যেখানে আপনি ফ্যাসেসটাকে ত্যাগ করতেছেন সেখানেই যদি আপনার তার ডাইজেশন প্রসিডিউর শুরু হয়ে যায় তাহলে সেটাকে অন সাইড বলে আর যেখানে আপনি ত্যাগ করতেছেন তার থেকে যদি দূরে কোথাও নিয়ে যেয়ে তার ডিকম্পোজিশন ঘটানো হয় তাহলে সেটাকে অফ সাইড স্যানিটেশন বলে তো আমরা আজকে যেটা শিখবো সেটা হলো ওয়ান সাইড স্যানিটেশনের কতগুলো প্রসেস এবং এগুলোকে আমরা একটু ডিটেলসই দেখব প্রত্যেকটা প্রসেস নিয়েই আমরা কিন্তু সচরাচর এই প্রসেসগুলো ব্যবহার করে থাকি যেমন সিম্পল পিট ল্যাট্রিন তারপরে ভেন্টিলেটেড ইম্প্রুভ পিট ল্যাট্রিন যেটাকে সংক্ষেপে ভিআইপি ল্যাট্রিন বলা হয় তারপরে রেড অডুললেস আর্থ ক্লোজেড আর ও ইসি কম্পোস্ট ল্যাট্রিন পুর ফ্লাস সেনিটেশন টেকনোলজি অ্যাকোয়া প্রাইভি তারপরে আপনার সেপ্টিক ট্যাঙ্ক কমিউনাল সেনিটেশন সিস্টেম এগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো প্রথমে আমাদের সিম্পল পিট ল্যাট্রিন তো সিম্পল পিট ল্যাট্রিন হলো খুবই সহজ একটি ল্যাট্রিন এবং যে যা সচরাচর আমাদের গ্রাম অঞ্চল রুরাল এরিয়াতে বিশেষ করে চোখে পড়ে থাকে আপনাদের যদি একটি চিত্র দেখাই এই যে চিত্রটা এটা হলো সিম্পল পিট ল্যাট্রিনের একটা চিত্র এখানে দেখতে পাচ্ছেন একজন ব্যক্তি তিনি তার ফেসেস ত্যাগ করছেন তো এখানে যেটা হয় যে আপনার মেন কম্পোনেন্টগুলোর দিকে একটু লক্ষ্য করুন এখানে আপনার একটা স্লাব থাকে এই যে স্লাব উইথড্র ফল মানে একটা স্লাব থাকে এবং একটা পিট থাকে একদম সরাসরি একটা পিট থাকে আর একটা আপনার মানে ঘর থাকে সহজ কথাই বললে তো এই হলো পিট ল্যাট্রিন একদম সহজ সাবলীলভাবে যেটা আর কি মোটামুটি আমাদের গ্রাম অঞ্চলে যে বিশেষ করে যে ওপেন ডেভিয়েশনটা তার থেকে মোটামুটি একটা সেফ জোন এটা এটাতে অনেক সুবিধাও আছে অনেক অসুবিধাও আছে আমি অসুবিধাগুলো বলে দিই অসুবিধাগুলো সব থেকে বড় অসুবিধা এখানে আপনার যে ফ্লাই এবং যে আপনার মস্কিউটোর যে প্রবলেমগুলো থাকে সে এবং তা ফ্লাই এবং মস্কিউটো বাড়িতে যেসব রোগ জীবাণু থাকে সেগুলো প্রাদুর্ভাব থাকে তাছাড়া এখানে আপনার মোটামুটি অডুরের প্রবলেমও থাকে আর এই সব প্রবলেমগুলো পরবর্তী যে প্রসি ল্যাটরিনের প্রসিডিউর ওয়ান সাইড সিস্টেমগুলো দেখাবো এগুলো তো মোটামুটি রিডিউস হয়ে যায় তো এখানে আমরা একটু পড়াশোনা করে দেখি কি লেখা আছে এখানে এখানে লেখা আছে দেখুন এই পিট ল্যাটিন আর পিট টয়লেট ইজ এ টাইপ অফ টয়লেট দ্যাট কালেক্টস হোমেন ফ্যাসেস ইন এ হোল্ড ইন দ্য গ্রাউন্ড তো এখানে মূলত একটা ডাক খনন করা হয় এবং ডাক খনন করে উপরে একটা স্লাব দেওয়া হয় এখানে বলছে ইউজ দে ইউজ আই দ্য নো ওয়াটার অন নো ওয়ান টু থ্রি মানে মোটামুটি এক থেকে তিন লিটার পার ফ্লাশে লাগে উইথ পোর ফ্লাশ পিট ল্যাটিন তো সব দরকার নেই আমাদের পরে দেখুন যে পিট ল্যাটিন আর লোয়েস্ট কস্ট মেথড অফ সেপারেটিং ফেসেস ফ্রম পিপল এরপর আরও কিছু কথা বলতেছে যে পিট ল্যাটিন জেনারেল
তো এই বিষয়গুলো মনে রাখলেই হচ্ছে এরপর আমরা আরও কিছু কথাবার্তা আছে এখানে দেখুন যে হোয়েন দ্য পিটস ফিল উইথ এতোমিটার তারপর অন দ্য টপ ইট শুড বি আইদার ইম্পিটেড অর এ নিউ পিট কনস্ট্রাক্টেড মানে যদি এরকম হয় পয়েন্ট ফাইভ মিটার যদি টবে চলে আসে তাহলে মোটামুটি আমরা সেটাকে রিমুভ করব অথবা এরকম করে আমরা সচরাচর রোলার এরিয়াতে দেখবো যে ওই পিটটাকে আবার আপনার রিউজ করা হয় পরবর্তীতে ওইখান থেকে তুলে ফেলে আবার পরবর্তীতে রিউজ করা যায় তো এটা করা যায় আবার নতুন করে আপনি কনস্ট্রাক্টও করতে পারেন এই হলো পিট লাইটিং সম্পর্কিত কথা হচ্ছে এবার আসুন এর সুবিধা অসুবিধাগুলো একটু দেখার চেষ্টা করি প্রথম সুবিধা হলো যে ক্যান বি বিল্ড অ্যান্ড রিপেয়ার্ড উইথ লোকাল অ্যাভেলেবেল ম্যাটেরিয়ালস এটার খুব সহজে লোকাল অ্যাভেলেবেল ম্যাটেরিয়ালস তার সাহায্যে বিল্ড করা যায় এবং রিপেয়ার করা যায় লো ক্যাপিটাল কস্ট খুবই কম ক্যাপিটাল স্মল ল্যান্ড এরিয়া রিকোয়ার্ড আর ডিসঅ্যাডভান্টেজের ভিতরে তো আমি আগেই বলে রাখছি এইগুলো আপনাদেরকে যে ফ্লাই সাইড অর্ডরসের যে প্রবলেমগুলো সেগুলো দেখা যাবে এখানে তারপর আপনার সিকিউরিটি রিস্ক থাকবে অনেক সময় পসিবল কন্টিমিনেশন অফ গ্রাউন্ড ওয়াটার উইথ প্যাসেজ অ্যান্ড নাইটেড এই যে কন্টিমিনেশন অফ গ্রাউন্ড ওয়াটার এটা কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আমাদের গ্রাউন্ড ওয়াটার কিন্তু কন্টিমিনেট হয় যদি আমরা টেন মিটার দূরে যদি ল্যাটিনটাকে টিউবওয়েল থেকে স্থাপন করতে না পারি তাহলে কিন্তু আমাদের যে গ্রাউন্ড ওয়াটার অ্যাকুইফায়ার আছে সেই অ্যাকুইফায়ারগুলো কিন্তু ডিস্টার্ব হবে এবং অ্যাকুইফায়ার কিন্তু প্রোটেড হবে এটা স্বাভাবিক তার পিট এম্পিটিং ইজ অফেন ডান ইজ এ ভেরি আনসেফ ম্যানার অবশ্যই এটা খুবই একটা নুইসেস কন্ডিশন এটা সহজ থেকে খুঁজতে যায় না বিশেষ করে এই প্র্যাকটিসটা নেই মানে এই ধরনের লোক খুঁজেও এখন পাওয়া যায় না অনেকটা ঠিক আছে তো যাই হোক এই বিষয়গুলো এরপরে আমরা ভেন্টিলেটেড ইম্প্রুভ পিট যেটাকে সংক্ষেপে ভিআইপি আপনারা যে ভিআইপি ভাবতেছেন সেই ভিআইপি না এটা এটা ভেন্টিলেটেড ইম্প্রুভ পিট মানে এই যে পিট ল্যাটিনটা ছিল এই পিট ল্যাটিনের চিন্তা করে দেখুন কিছু অসুবিধা ছিল কিছু আমাদের ড্রব্যাক ছিল ড্রব্যাকগুলো কি যে আপনার মশা মাছের উপদ্রব হতো অর্ডরের প্রবলেম ছিল এই প্রবলেমটা না এই ভেন্টিলেটেড ইম্প্রুভ পিট এটা রিমুভ করে দিয়েছে মোটামুটি কীভাবে রিমুভ করছে একটু দেখি আমরা এখানে যেটা করা হয়েছে যে দেখো ভেন্টিলেটেড ইম্প্রুভ পিট ল্যাটিন ইজ এ পিট ল্যাটিন উইথ এ ব্ল্যাক পাইপ যেটাকে ভ্যান্ড পাইপ বলা হয় এই পাইপের মধ্যে যে কী হয় এই পাইপটা যখন ইউজ করা হয় তখন এর মধ্যে যে বাতাস প্রবাহের সম্ভব বাতাস প্রবাহিত হয় এবং যে আপনার যে অর্ডরের প্রবলেমটা থাকে মানে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হওয়ার প্রবলেমটা থাকে এটা কিন্তু আস্তে আস্তে রিমুভ হয়ে যায় ফিডেড টু দ্য পিট অ্যান্ড দি স্ক্রিন ফ্লাই স্ক্রিন যেটাকে বলে অ্যান্ড অ্যাট দ্য টপ আউটলেট অফ দ্য পাইপ এবং একটা স্ক্রিন থাকে যার মাধ্যমে আপনার মশা মাসির উপদ্রবও অনেকটা কমে যায় ব্যাপিলাটিন আর এন ইম্প্রুভমেন্ট টু ওভারকাম দ্য ডিসঅ্যাডভান্টেজ অফ সিম্পল পেট যেগুলো আমি বলতেছিলাম সেগুলো কথাগুলো এখানে বলা আছে আপনারা একটু পড়ে নেবেন কষ্ট করে এরপরে আসুন যে ফিগার দেখলে দেখে আমরা একটু ডিসক্রাইব করার চেষ্টা করি এটা হলো সেই ভিআইপি ল্যাটিনের চিত্রটি দেখতে পাচ্ছেন একই যে আমরা যে মাত্র সিম্পল পিট ল্যাটিন দেখলাম সেরকম একটা পিট ল্যাটিন তবে ওইখানে ছিল দেখুন ওইখানে কিন্তু আপনার একেবারে সদস্যজি একেবারে কথাটা ছিল তাই না আর এখানে একটু সাইডে কেন কারণটা হচ্ছে যে এই যে আপনার যে এই যে ভেন্ট পাইপটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এরকম একটা ভেন্ট পাইপ থাকে এই ভেন্টের মাথা অবশ্যই একটা ট্র্যাপ থাকতে হবে ঠিক আছে এই ভেন্ট পাইপটা সাইডে দেওয়া হয়েছে যার কারণে এটা একটু সাইডে চলে আসছে মানে আপনার যে ইয়েটা মেন যে পিটটা এই পিটটা আপনার যে মানে আপনি যে ঘরটা কনস্ট্রাক্ট করবেন তার জন্য মোটামুটি মাঝা মাঝে থাকে এরকম একটা পর্যায় যেন থাকে এখানে একটা হোল থাকবে এই বিষয়গুলাই আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনার এই পিটটা দুইটা দুইটা হতে পারে একটা হলো পিট ওয়ান পিট টু মানে একটা পিটও ইউজ করতে পারেন আপনি ইচ্ছা করলে আবার ডাউ ডু ডুয়েল পিটও আপনি ইচ্ছা করলে ইউজ করতে পারেন অ্যাডভান্টেজগুলো আমি একটা দেখি কন্ট্রোল অডোটস অ্যান্ড ইনসেক্স ইনসেক্স তো বুঝতে পারছেন ওই যে ইয়েগুলো আর কি তারপরে মিনিমাম হেলথ রিস্ক লো কস্ট তারপরে হলো ইজি কনস্ট্রাকশন মেনটেন্স তারপর আপনার মিনিমাম অর্ডার রিকোয়ারমেন্ট টুইন ফিট ভিআবি লাটিন অফার্স এ লং টার্ম সলিউশন অবশ্যই টুইন ফিট লাটিন থাকলে অনেক দিন আপনি এটাকে ইউজ করতে পারবেন এরপর আমরা কিছু এডি হ্যাডভেন্টেজ দেখব যে প্রথম হলো পটেন্সিয়াল গ্যান ওয়াটার পলিউশন হ্যাঁ এটা আসলে গ্যান ওয়াটারকে প্রোডিউট করবে এটা স্বাভাবিক তো এইগুলো আমার অবশ্যই অ্যাওয়ার থাকবো লেক অফ ইসোর্স ফর রিলোকেটিং দ্য পিট ইন ডেন্সলি পলটেড এরিয়া মানে এই যে পিটটা খনন করতেছেন আপনি এই ধরনের পিট কিন্তু যদি যেখানে বিশেষ করে ঢাকা সিটি অথবা যদি এরকম কোনো অভার পপুলেটেড কোনো সিটি হয়ে থাকে সেখানে কিন্তু এই ধরনের পিট নির্মাণ করতে পারবেন না কারণ আপনি সেরকম পদত জায়গায় তো পাবেন না সেখানে তো সেক্ষেত্রে এটা আমাদের একটা প্রবলেম সৃষ্টি করে এবার ডিফিকাল্ট কনস্ট্রাকশন রক অ্যান্ড হাই অর্ডার টেবিল যখন হাই অর্ডার টেবিল রক স্টেডাম থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এই ধ
তো এখানে এই যে ওয়াটার সি এখানে একটা ওয়াটার সিল থাকে ইউট্রাপের আর মোটামুটি সোপার স্ট্রেচার থাকে কারেন্টলি ড্রেন থাকে কভার স্ল্যাব থাকে আউটফ্লো থাকার ব্যবস্থা থাকে লাইন করা থাকে এগুলো আর কি যাতে কোনোভাবে পাশে আপনার পালকুলেট করতে না পারে আর এখানে একটা বিষয় হলো একটা নতুন শব্দ এক দিন আপনার শুনবেন সেটা হলো যে স্কুয়েটিং আপনার টয়লেট স্কুয়েটিং টয়লেট মানে আসলে কিছুই না আপনার দেখেন স্কুয়েটিং দেখেন স্কুয়ে দেখা যাচ্ছে স্কুয়েটিং মানে যেটা বোঝায় আপনি গুগলে সার্চ দিয়েও পাবেন সেটা হলো যে এখানে আপনার যে ইয়েটা আমরা এখানে যেটা করি মূলত এখানে একটা আমরা কাবার দিতে না এখানে আমরা আমাদের আধুনিক যেটা হয় আমরা শ্রামিকের কিন্তু এখানে পাদানি ব্যবহার করি ঠিক আছে তো এইটাই আর কি মূলত স্কিউটিং টয়লেট মানে স্কিউটিং বলতে শ্রামিকের আর কি আপনার মানে স্লাব ব্যবহার করা আর কি এটাই বোঝাচ্ছে তো এই হলো মোটামুটি পুরো ফুল আছে অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ আমরা একটু দেখি অ্যাডভান্টেজ হলো দ্য ওয়াটার সিল ইফেক্টিভলি প্রিভেন্ট অডোর্স তারপর স্ক্রেটা অফ ওয়ান ইউজার আর ফ্ল্যাশ অ্যাওয়েফ বিফোর দ্য নেক্সট ইউজার অবশ্যই স্ক্রেটা আপনার ফ্ল্যাশ হয়ে যায় যদি আরেকজন ইউজারের আগে তারপরে সুইটেবল ফর অল টাইপ অফ ইউজার সেটা যে কোনো ইউজার হতে পারে লো ক্যাপিটাল কস্ট তারপর ডিসঅ্যাডভান্টেজের ভিতরে আসে হলো রিকোয়ার এ কনস্ট্যান্ট সোর্স অফ ওয়াটার অবশ্যই কনস্ট্যান্ট সোর্স অফ ওয়াটার লাগে নাহলে কিন্তু গন্ধ সৃষ্টি হবে আর যেহেতু ইউ আকৃতির সেক্ষেত্রে কিন্তু সহজ যাবে না তারপর আরও কিছু কথা লেখা আছে এখানে একটু পড়ে নেবেন আপনার এরপরে রিড অরুলেস আর্থ ক্লোজেট এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আর একটি আপনার ল্যাটিন টাইপ এটা মানে আপনারা সচরাচর আপনাদের দেখেন স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে এটি আপনাদেরকে আমি দেখাচ্ছি দেখুন ওইখানে যে ল্যাট্রিনটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেই ল্যাট্রিনটা আসলে আমাদের যে ভিআইপি ল্যাট্রিন এটার মতোই কিন্তু শুধু পার্থক্য হলো যে আপনারা একটু খেয়াল করুন যে এখানে যে স্ট্রাকচারটা আমাদের যে ঘরটা আর কি এই ঘরটা আমি যদি একটু এই এর সাথে মিলাই দেখাই মানে এই যে এটা এটার সাথে যদি মিলাই দেখাই যে এই হলো আপনার মনে করুন যে ইয়েটা আর এইখানে আপনার এই যে ইয়েটা সেটা হলো যে পিঠটা হলো একেবারে বাইরে মানে এটা থেকে ফার হয়ে দূরে বুঝতে পারছেন কথাটা মানে যদি পিঠটা এরকম দূরে থাকে তাহলে সেটাই কি আমরা যে যে ল্যাটিনটা মাত্র বলতেছিলাম সেটার কথা বলবো মানে আর ওই সি যেটাকে রিড অডুলেস আর্থ ক্লোজেট বলা হয় তো এইখানে আমরা যেটা ইউজ করি এটা এখানে বলতেছে দেখুন কথাগুলো এটা বুঝতে পারবেন যে রিড অডুলেস ও আর্থ ক্লোজেট ইজ এ ভেরিয়েশন অন দ্য ভেন্টিলেটার ইম্প্রুভ টয়লেট আর দ্য পিট ইজ ফুললি অফসেট অফ ফুললি অফসেট বলতে বোঝাচ্ছে যে আপনার টোটালি আপনার পিঠটা আলাদা আউটস আউট আউট হাউস অ্যান্ড ইজ কনেক্টেড টু দ্য সিকুয়েট এই যে স্কুয়েটিং প্লেট বুঝতে পারছেন বাই কার্ভ চুটে এই চুটেটা হলো ওই যে এরকম একটা ইয়ে থাকে আর কি এখানে আপনাদেরকে যদি একটু দেখায় মানে এখানে যখন আপনি আলাদা করে দিচ্ছেন এখানে তখন এখানে তো আপনার প্যানটা থাকবে এই প্যানের সাথে চিন্তা করুন আলাদা যেহেতু আছে তাহলে একটা কানেকশন না দিলে তো সে যাবে না এই কানেকশনের নাম হলো চুটে কানেকশন বুঝতে পারছেন তো এই হলো কার্ভ চুটে থাকে ওইখানে তো এর ফিটে ওই যে ভেন পাইপ এখানে একটা ভেন পাইপ থেকে কন্ট্রোল নুইজেন্স তারপরে এইগুলো আর কি এরপর অ্যাডভান্টেজগুলো আমরা একটু দেখি এখানে অ্যাজ দ্য পিট ইজ অফসেট ফ্রম দ্য সিকিউরিটিং হোল স্কেটা উইল নট বি সিল দ্যাস কনভিন টু দ্য ইউজার্স যেহেতু এটা দেখা যায় না এটা হলো দূরে থাকে তো সেক্ষেত্রে কিন্তু যেহেতু পিটটা ইউজার দেখতে পারে না তার ক্ষেত্রে কমফোর্টই মনে হয় তারপরে হলো এই পিট ক্যান বি মেড লার্জার অ্যাজ দ্য সুপার স্ট্রেচার ইজ ফুললি অফসেট অ্যান্ড দ্যাস ক্যান হ্যাভ এ লঙ্গার লাইফ দেন ভি আই বিলেকটিন পিট ক্যান বি ইজিলি ইমটেড উইদাউট ডিস্টার্বিং দ্য সুপার স্ট্রেচার মানে যে যেমন ধরুন আপনি ভিআইপিতে যেটা হতো যে আপনার পিটটাকে কিন্তু কোনোভাবেই আপনি সুপার স্ট্রেচারকে মানে নষ্ট না করে বা সুপার স্ট্রেচারের ইফেক্ট না করে কিন্তু ওইটাকে ক্লিয়ার বা পরিষ্কার করতে পারতেন না কিন্তু এখানে কিন্তু কারণ এটা টোটাল আলাদা এটা কিন্তু আসলে একটা খুবই অ্যাডভান্টেজ আমরা বলতে পারি পি ভিআইপি থেকে তো দেয়ার ইজ নো ডেঞ্জার অফ ইউজার পার্টিকুলার সিল ইন ফলিং ইউনিট কারণ এটা তো টোটাল আলাদা পিটটা তাহলে পড়ার কোনো ভয়ই নেই এরপর ডিসঅ্যাডভান্টেজের ভিতরে আসছে হলো দা আর এসি সুটে ইজিলি বিকাম ফোল্ড উইথ এক্সক্রিয়েটা এটা খুবই দ্রুত ইয়ে হয়ে যায় এটা একটা সমস্যা অবশ্যই দ্য চুটি হ্যাজ টু বি রেগুলারলি ক্লিন লং হ্যান্ডেল ব্রাশ অর স্মল অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার যাই হোক এই হলো মোটামুটি আপনাদের সাথে আর ওই ইসি নিয়ে কথাবার্তা এরপর আসার কম্পোস্টিং টয়লেট এটা আর একটা ইম্পর্টেন্ট টয়লেট এটাতে দেখুন যে কম্পোস্টিং টয়লেট আপনি যদি ইউটিউবে কম্পোস্টিং টয়লেট লেগে সার্চ দেন আপনি অ্যাভেলেবেল ভিডিও দেখতে পারবেন বিশেষ করে আফ্রিকান কান্ট্রিগুলোতে এই কম্পোস্টিং টয়লেট কিন্তু খুবই ব্যব বহুল ব্যবহৃত আর বিশেষ করে যারা খুবই সিঙ্গেল ফ্যামিলি বিশেষ করে যারা দু তিনজন লোক থাকে তাদের জন্য কম্পোস্টিং টয়লেটটা কিন্তু খুবই ইফেক্টিভ একটা টয়লেট এখানে বলতেছে দেখুন এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টয়লেট ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা সবাই মনোযোগ দি
তো এই বাকেটের ভিতরে যদি আপনি পানি দিয়ে দেন তাহলে কিন্তু আসলে বাকেটটা ভরে যাবে এই ধরনের দে হ্যাভ ফাউন্ড ইউজ ইন সিচুয়েশন হায়ার নো সুইটেবল অর্ডার অর সিওর সিস্টেম হ্যাঁ ফাউন্ড ইউজ ইন সিচুয়েশন হায়ার নো সুইটেবল অর্ডার সাপ্লাই অর সিওর সিস্টেম যেখানে আপনার অর্ডার সাপ্লাই কম সিওর সিস্টেম কম সেখানে এটা বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সিটিন প্ল্যান্ট ইজ অ্যাভেলেবল টু ক্যাপচার নিউট্রিন হোমান স্কিওটা দে আর ইন ইউজ ইন ম্যানি রোড সাইড ফ্যাসিলিটিস অ্যান্ড ন্যাশনাল পার্ক ইন সুইডেন কানাডা ইউএস ইউকে অস্ট্রেলিয়া এগুলো দেশে এগুলো আছে তো দে আর ইউজ ইন রুরাল হলিডে সাম হোমস ইন সুইডেন অ্যান্ড ফিনল্যান্ড যাই হোক এখানে কম্পোস্টিং টয়লেট প্রডিউস এ কম্পোস্ট দ্যাট মে বি ইউজ ফর হর্টিকালচার এগ্রিকালচার সয়েল ইন্ডিসমেন্ট ইফ দ্য লোকাল রেগুলেশন অ্যালাউ দিস এ কিউরিং স্টেজ ইজ অফ এ নিডেড টু অ্যালাউ মেসোফিলিক কম্পোস্টিং টু রিডিউস পটেন্সিয়াল ফিটো ফিটোটক্সিন তো যাই হোক বিষয়টা হচ্ছে যে এখানে আপনার আমরা এই চিত্রটা দেখতে পারতেছি আপনাদেরকে একটু পর আমি একটু বলতেছি বিষয়টা আমি যতগুলো সারেতে দেখছি ভিডিও তার ভিতরে আমার দেখা হয়েছে যে আপনার এখানে একটা বাকেট থাকে বাকেটের নিচেই আর কি মানে এখানে একটা সরি এখানে বাকেট বলতেছি এখানে আপনার মানে আপনি বসার জায়গা থাকে প্যান থাকে এবং তার নিজে সোজা 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 একটা বাকেট থাকে এই বাকেটটা আপনি ইচ্ছা করতো আপনি বেশি পানি ইউজ করবেন না এই বাকেটটাকে নিয়ে যে আপনি ওর কম্পোস্টিংয়ের জন্য ইউজ করতে পারবেন মানে আপনি কিছুদিন পর পরে বাকেটটাকে আপনি সরিয়ে বাকেটটাকে ফেলে আবার নতুন করে বাকেটটাকে দিয়ে ইউজ করবেন এই হলো কনসেপ্টটা ঠিক আছে এখানে আমরা কিন্তু এই কাজের জন্য আমরা বিভিন্ন ধরনের ইয়ে ইউজ করি আমরা বিভিন্ন ধরনের যেমন কোকোনাটের ইয়ে এরকম কিছু কিন্তু ইউজ করি এখানে তো আমরা দেখি এখানে ফোর মেন ফ্যাক্টর আছে ডিকম্পোজিশন প্রসেস চারটা মেন ফ্যাক্টর থাকে একটা হলো অক্সিজেন প্রয়োজন অবশ্যই আর এখানে ফ্যান চালু রাখতে হয় মনে রাখবেন এখানে ফ্যানের একটা জায়গা আছে ফ্যান চালু রাখতে হয় তো সাফিসিয়েন্ট অক্সিজেন প্রয়োজন ময়শ্চার কারণে ফ্রম ফোর্টি ফাইভ টু সেভেন্টি পার্সেন্ট হ্যাঁ লাগে মোটামুটি তারপরে আরও কিছু কথা আছে যে আপনার এখানে টেম্পারেচার বিটুইন ফোর্টি থেকে ফিফটি ডিগ্রি সেলসিয়াস কার্বন টু নাইট্রোজেন অনুপাত হলো সি এন হলো পঁচিশ ইস টু ওয়ান এটা ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট এটা মনে রাখবেন এরপরে আমরা দেখবো যে অ্যাপ্রুপ ইউ অ্যাডভান্টেজগুলো অ্যাডভান্টেজগুলোতে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফর ইউজ ইন এরিয়াস হোয়ার দেয়ার ইজ এ ট্রেডিশন অফ ইউজিং হোমার্কস অন দ্য ল্যান্ড ক্যান বি ইউজফুল ইন এরিয়াস হোয়ার দেয়ার ইজ এ নিড ফর সয়েল কন্ডিশনার নিড নো ওয়াটার ফর ফ্ল্যাশিং বিকজ কম্পোস্টিং ইজ মোস্ট ডিফিসিয়েন্ট ইফ দ্য ম্যাটেরিয়াল ইজ মোয়েস্ট বাট নট ওয়েট যদি ময়েস থাকে তাহলে মোটামুটি কম্পোস্টেন্ট ভালো ভালো হয় আর কি তারপরে ডিসাইনমেন্টের ভিতরে আছে নিড অর্গানিক ওয়াজ টু কারেক্ট দ্য সি এন রেশিও তারপরে নিড কেয়ার ইন দেয়ার অপারেশন শুড বি অ্যাপ্লাইড তারপরে দিস টাইপ অফ ল্যাটিন ইজ নট ভেরি সুইটেবল ফর এরিয়াস হোয়ার পিপল প্রিফার ওয়াটার ফর ক্যানাল অ্যানাল ক্লিনজিং মানে যদি ক্লিনজিংয়ের জন্য যারা খুব বেশি ওয়াটার ইউজ করতে অভ্যস্ত তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা সে ইউজ করতে পারবে না ঠিক আছে তো এই হলো মোটামুটি ইয়ে নিয়ে কথাবার্তা আপনাদের সাথে এরপর আমরা আদের আসে হলো সেফটির ট্যাঙ্ক আমরা সেফটির ট্যাঙ্ক নিয়ে ডিটেলস আলোচনা করব আপনাদের সাথে তো আমরা এখন চলুন সেফটির ট্যাঙ্ক নিয়ে আলোচনা করি আপনারা সবাই কম বেশি সেফটির ট্যাঙ্কের নাম শুনছেন এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা কনসেপ্ট এবং আমাদের দেশেও বসু বহুল ব্যবহৃত একটি সিস্টেম সেফটির ট্যাঙ্ক সাধারণত আপনার যেখানে আর কি যেমন বিভিন্ন তলা বিল্ডিং আর কি মাল্টি স্টোরেড বিল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে আর কি বা যেখানে অনেক লোক বস বসবাস সেক্ষেত্রে সেফটি ট্যাঙ্ক কিন্তু খুবই ইউজফুল একটা বিষয় ঠিক আছে তো এখানে যেটা হয় সেটা হলো যে আপনার এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা আমরা এইখানে পিটটা থাকে অনেক দূরে এবং সেখান থেকে আপনার পাইপ লাইনের মাধ্যমে সরি পিট বলতেছি আপনার এখানে আর কি যে ল্যাট্রিনটা মানে যে মেন জায়গাটা যে ঘরটা সেটা থাকে অনেক দূরে এবং সেখান থেকে আপনার পাইপের মাধ্যমে আর কি এখানে আপনার একটা সেফটি ট্যাঙ্ক থাকে এবং ট্যাঙ্কের মধ্যে সংযুক্ত করা হয় এখানে ট্যাঙ্কে প্রবেশের জন্য একটা ইনলেট ট্যাঙ্ক থাকে একটা আউটলেট থাকে ইনলেটে আপনার যেটা হয় সেটা হলো যে ইনলেটের মধ্য দিয়ে আসে এবং এখানে একটা পাইপ থাকে সেটা নিচে জমা হয় অ্যাফ্লুয়েন্টগুলো নিচে সেডিমেন্ট আকারে জমতে থাকে আর উপর থেকে যে ওয়াটার সেই ওয়াটারগুলো আপনার এদিক দিয়ে অ্যাফ্লুয়েন্ট হিসেবে বাইরে চলে যায় এবং সক ওয়েল থাকে অনেক সময় সক ওয়েল নাও থাকতে পারে তো সক ওয়েলের মধ্যে যে সেটা আপনার সয়েলের মধ্যে মিশে যায় এই হলো মেন ম্যাকানিজম মানে সেফটি ট্যাঙ্কে ওয়াটার আসবে ওয়েস্ট ওয়াটার এবং সে এখানে ডাইজেশন ঘটবে তার নিজে স্লাদ হিসেবে জমা হবে এবং উপর দিয়ে আপনার পানি শুধু বের হয়ে যাবে মানে মোটামুটি ওয়েস্ট ওয়াটার আর কি জাস্ট আর এই যে নিচে যে সালেজগুলো জমা হলো এই সালেজগুলো একটা নির্দিষ্ট টাইম পর যখন আস্তে আস্তে উপরের দিক
এখানে বলতেছে সেপারেশন অফ দ্য সাসপেন্ডেড সলিড ডাইজেশন অফ স্লাজ এন্ড স্কাম স্টেবিলাইজেশন অফ দ্য লিকুইড এন্ড গ্রোথ অফ মাইক্রো অর্গানিজম এরপর আমরা পারফরম্যান্স অফ সেপটিক ট্যাঙ্কে আন্ডার নরমাল ডিজাইন কনসিলেশনে রিডাকশন ইন বিওডি 25 থেকে 20 50% হাইড্রোজেন সাসপেন্ডেড সলিড হলো 70% আর ফ্যাক্টরি অ্যাপ্রোক্সিং দ্য পারফরম্যান্স অফ এ সেপটিক ট্যাঙ্ক রিডাকশন টাইম অবশ্যই অ্যাম্বিয়েন্ট টেম্পারেচার তারপরে নেচার অফ দ্য এফ্লুয়েন্ট অস্টারটার অর্গানিক কন্টেন্ট অফ দ্য অস্টারটার পজিশন অফ দ্য ইনল্যান্ড এন্ড আউটলেট ডিভাইস ইন দ্য ইন দ্য ট্যাঙ্ক এরপর আমরা সেপটিক ট্যাঙ্কের বিভিন্ন জোন আছে সেই জোনগুলো নিয়ে একটু দেখা দেখার চেষ্টা করব এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এখানে আসলে এই যে ইনলেট এটা আউটলেট এখানে আমরা যেটা দেখি সাধারণত যে একটা বিষয় হলো সেপটিক ট্যাঙ্কের মাঝে কিন্তু অনেক সময় বাফেলো অল ইউজ করা হয় কারণ ভ্যাজলো সিটিকে কমানোর জন্য আমরা বাফেলো অল ইউজ করে থাকি এবার দেখুন ডাইজেস্ট স্লাজ স্টোরেজ জোন এটা হলো স্লাজ ডাইজেশন জোন তারপরে সেডিমেন্টেশন জোন স্কাম স্টোরেজ জোন সবার উপরে কিন্তু আমাদের একটা স্কাম জমে তার নিচে সেডিমেন্টেশন জোন থাকে তার নিচে স্লাজ ডাইজেশন জোন আর সবার নিচে হলে যাইজেসে স্লাজ স্টোরেজ জোন খেয়াল করবেন খুব মনোযোগ দিয়ে জিনিসগুলো বুঝবেন এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা চিত্র মানে এখানে চারটা জোনে আর কি দেখাচ্ছে যে এখানে নিল কি হবে সে এখানে তো সেলাতে ডাইজেশন ঘটবে অবশ্যই আর ডাইজেশন ঘটে নিজে যাইজেসে সেলাত জমা হবে এখানে একটা নির্দিষ্ট লেয়ারে সেলাত ডাইজেশন হবে একটা একটা লেয়ারে সেডিমেন্টেশন হবে আর একটা লেয়ারে হলে স্কাম জমা হবে ঠিক আছে তো এখানে আপনার শেপ অ্যান্ড ডাইমেনশন সম্পর্কে বলা আছে আপনার কি কি টাইপের শেপ আমরা ইউজ করি ট্যাঙ্ক উইথ রেকটেঙ্গুলার শেপ ইজ ফেভারেট উইথ এ লেন্থ থ্রি টাইমস মানে এল ইজিক্যাল টু থ্রি বি এটা হলো আমাদের একদমই অ্যাপ্রো মোটামুটি আমাদের ইউজফুল একটা মানে ডাইমেনশন আর মোটামুটি রেকটেঙ্গুলার শেপ এরপর হলো কম্পার্টমেন্টেশন এখানে বলা হচ্ছে যে ওয়ান অফ দ্য রিজন ফর দিস দিস ইজ ট্র্যাপিং অ্যাকশন অফ দ্য সেকেন্ড কম্পার্টমেন্ট ঠিক আছে কম্পার্টমেন্টেশন হলো এ টু কম্পার্টমেন্ট ট্যাঙ্ক ইজ রিপোর্টেড টু বি ব্যাটার দ্যান এ সিঙ্গেল কম্পার্টমেন্ট ট্যাঙ্ক অফ ইকুয়াল ক্যাপাসিটি অফ দ্য রিমুভাল অফ বিওডি আসলে এখানে বিওডিকে রিমুভ করা মানে যে বায়োডিগ্রেডেবল লোড থাকে সেই বায়োডিগ্রেবল লোডটাকে রিমুভ করা হয় যার কারণে আপনার এখানে আপনার দুটো জোন থাকলে ভালো হয় আর কি এটাই বলতেছে কমন ফার্ম কমন ফার্ম হলো যে ফার্স্ট কম্পার্টমেন্ট ইনলেট সাইড যেটা সেটা হলো টু থার্ড অফ দ্য টোটাল লেন্থ অ্যান্ড সেকেন্ড কম্পার্টমেন্ট হলো ওয়ান থার্ড অফ দ্য টোটাল লেন্থ ঠিক আছে এটা বন্ধ মানে যে বাফেল হল দুটা কম্পার্টমেন্ট আলাদা করার কথা বলতেছে আর কি এখানে ঠিক আছে তারপরে ইনলেট ডিভাইস সম্পর্কে বলা আছে ইনলেট ডায়ামিটার ইনলেট পাইপের ডায়ামিটার কেমন কেমন হবে ইনলেট টি সম্পর্কে বলা আছে আউটলেট ডিভাইস সম্পর্কে বলা আছে তারপর ট্রিটমেন্ট অ্যান্ড ডিসপোজাল অফ স্লাজ অ্যান্ড স্ক্যাম এটা সম্পর্কে একটু পড়ি আমরা স্লাজ অ্যান্ড স্ক্যাম মাস্ট বি রিমুভ ফ্রম দ্য ট্যাঙ্ক হোয়েন দে অকুপাই টু থার্ড অফ দ্য ট্যাঙ্ক যখন আপনার টু থার্ড মোটামুটি হয়ে যাবে এই ক্যাপাসিটি তখন সেটা মোটামুটি আমাদের এই স্ক্যাম স্লাজকে রিমুভ করতে হবে স্লাজ ডিসপোজাল শুড বি ডান উইথ কশন বিকজ অফ সার্ভেল অফ প্যাথোজেন এবং অবশ্যই আমরা সব সময় মাঝে মাঝেই শুনবো তাই সেপটিক ট্যাঙ্ক পুষে কত যে লোকজন মারা গেছে এরকম কিন্তু কথাগুলো শুনি কারণ এখানে বিভিন্ন ধরনের গ্যাস প্রডিউস হয় তো আপনারা সবাই এগুলো খেয়াল করবেন যে সেপটি স্লাজ ডিসপোজাল যেন আপনার শুড বি ডান উইথ কশন এখানে প্যাথোজেনের কথা বলছি প্যাথোজেন ছাড়া বিভিন্ন ধরনের গ্যাস থাকে ডিসলাজিং ইজ ইউজুয়ালি গেট উইন এভরি দুই থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে আমরা মোটামুটি ডিসলাজিং করি তো এই হলো মোটামুটি ডিসপোজাল অফ সেপটিক ট্যাঙ্ক এফ্লুয়েন্ট এরপর আমরা এখানে সাফ সার্ফেস অয়েল অ্যাবসর্পশন এখানে বলা আসছে সফটপিট সম্পর্কে বলা আসছে সফটপিট খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা প্যারামিটার সফটপিট হলো যে আপনার ইন আউটলেটের পরে আর কি যেটা থাকে আর কি যেখানে সফটপিটের মাধ্যমে আসলে এরকম সফটপিটটা অনেক গভীরতা পর্যন্ত খনন করা হয় এবং এখানে আপনার নিচে আপনার একদমই তলদেশ থেকে আপনার এখানে ইয়ের সাথে সয়েলের একদম লেয়ারের সাথে জুড়ে দেওয়া হয় যেন এখান থেকে সকপিট এর মাধ্যমে আপনার এখান থেকে যে ওয়াটারগুলো আসছে সেগুলো সয়েলের মধ্যে দিয়ে পাস করে চলে যেতে পারে মানে সেফটি ট্যাঙ্কের আপনার আরও স্টেবিলিটি বাড়ানোর জন্য এখানে সকপিটের ডিজাইন কনসেন্ট্রেশন আছে দেখুন দ্য সকপিট শুড বি কেপড অ্যাওয়ে ফ্রম হাই ট্রাফিক এরিয়া সো দ্যাট দ্য সয়েল অ্যাব দ্য অ্যারাউন্ড ইজ নট বিগ নট কম্প্যাক্টেড যাই হোক এই সকপিট সম্পর্কে অনেক কথাবার্তা আছে সকপিটের চিত্র দেওয়া আছে তার অ্যাপ্রোপ্রিয়েটনেস এখানে লেখা আছে আপনার একটু পড়ে নেবেন হেলথ অ্যাসপেক্ট অ্যাকসেপ্টেন্স নিয়ে বলা আছে এরপর আমাদের অপারেশনের মেনটেন্স অ্যাডভান্টেজ অ্যাডভান্টেজ খুব সহজ ক্যান বি বিল্ড অ্যান্ড রিপেয়ার উইথ লোকাল লোকাল লেভেল মেটেরিয়ালস টেকনিক্যাল টেকনিক সিম্পল টু অ্যাপ্লাই ফর অল ইউজার সি স্মল ল্যান্ড আর রিকোয়ার্ড লো কেবল অপারেটিং কস্ট তারপরে ডিসঅ্যাডভান্টেজ বিজনেস প্রাইমারি টিম রিকোয়ার্ড টু প্রিভ
इट कन्सिस्ट अब ए भि शेप्ड सेटलिंग कम्पार्टमेंट तपर हलो एबोवे टेपारिंग स्लैश डायजेशन चेम्बर उइथ ए गैस भेंट इन द डायजेशन चेम्बर द सेटल सलिड आर एनरबिकल डायजेशन जेनारेशन जेनारेटिंग बायोगस दैट द गैस इज डिफ्लेक्टेड बै बाफेस टू द गैस बेंड चैनल टू प्रिभेंट इट फ्रम डिस्टार्ब इन द सेटल प्रोसेस जैक मोटामुटी कथा बार्तागुल्लो पढ़ल एक्टा चित्र देखने विषय क्लियर है एडभान्टेजगुल्लो एक देखी एडभान्टेजगुल एक पर ही देखी और चित्र ना देखे क्लियर ना हुए एडभान्टेज देते चाहना एखे आसले डिजाइन कन्सिडारेशन देखो अपार कम्पार्टमेंट फर सेडिमेंटेशन लोयर सेक्शन फर स्लैशन गैस भेंट फर स्कैम सेक्शन एखे देखते हैं अपना एक इनहप टैंक चित्र एखे आसले अपनर ये इनफ्लुएंट आस व्टर एखे और कि ये अपना खूब सुंदर भाव एरक पात देवा थे ये पड़े से नीचे दिखे एरक स्लैश जमा है और ये आउटलेट एटाते ये जो है एफ्लुएंटगुल्ला एखे अपना भारी जो पार्टिकलगुल सेगल क्यों निजे दिखे जमा होते थे और ऊपर दिक दिए अपना एफ्लुएंटगुल्लो क्यों पीडिटेड वेस्ट वाटर जो है निजे ऊपर दिक दिए बेर हो जाए व्यवस्था थे तो ये हलो देखते आउटलेट ये जो देखते से हलो पार्शियलि टीडेड स्लैश हाँ एखे पार्शियल ट्रिटेड है ये हलो फिगार मीन इनहोप टैंक एखे डिजाइन कन्सिडारेशन बला आज है और एडभान्टेज एडभान्टेज देखने वनारा जो यूट्यूब सार्च दिए आसले ये बोझाना जाए ना अपनारा एक प्रोसिड्यूर देखने बुझते हैं यूट्यूब सार्च दिल पाने तो सलिड लिकुईड सेपारेशन स्लैस स्टेपारेशन और कम्बाइंड इन ऑन सिगनेट खूब केयरफुल कथाटा शोनें जो सलिड लिकुईड सेपारेशन एंड स्लैस स्टेपारेशन मैं ये एक दुईटा क्या है एक हलो सलिड लिकुईड सेपारेशन है अब अपना स्टेबुलेशन है सेटार स्लैश स्टेबुलेशन निजे नीचे स्लैश स्टेबुलेशन है ऊपर के सलिड लिकुईड सर जाए तो ये बोलते से तो रेजिस्टिंग एगेंस्ट अर्गानिक शक लोडस तपर स्म स्पेस रिक्वयरमेंट अवश्य स्म स्पेस खूब सल्ट छोटो जगार मध्य एक खूब बड़े क्ज करते हैं अपनी दफ्लुएंट रिमेन फ्रेश लो अपार्टिंग कस्ट तरह सूटेबल फर स्म सेटलमेंट एंड हाउस क्लस्टार स्टैंडार्डाइज डिजाइन एवेलेबल तरह डिसएडभान्टेज आ भेरि हाई इनफ्रास्ट्राक्चार प्रयोजन है लो रिडक्शन अफ एजोजन रिड्यूस डिसला रिकार्स डिसलाजिंग प्रयोजन है कारण जो नीचे जमा है जो डिसलाजिंग ना करें तो क्योंकि किसद पर मैं बंद हो जाए अडो रकार फ्रम स्कैपिंग गैसेस तर ए रखम आो किस प्रब्लेम एखे देखा जाए तो ये और इनहप टप सम्पर्क और अनेक कथा बार्ता लेखा आज अपना एक पढ़ले विषय बुझते पर तो आलोचना करब स्म बोर्ड सीओर सिसटेम नहीं तो ये देखो लेखा हे एन इन हाउस टयलेट डिसचार्जिंग इन ए सेफ्टी टैंक और ऑन साइड डाइजेस्टर उथथ लिकुईड डिसपोजल भाइय ए स्म डायमिटर सीवर टू ए सेंट्रल कलेक्शन शाम और एक्सिस्टिंग सीवर सिसटेम स्म बोर्ड सलिड फ्री सीवर एस फर द सेफ्टी टैंक एंड शप एक्सेप्ट दैट द लिकुईड एफ्लुएंट इज कन्फिड बै सिसटेम अफ स्म डायमिटर पाइप टू ए कम्यून ट्रिटमेंट पॉइंट विषय जो अपने एक बोली जा बला हे से एक बोली एखे हलो अपार स्म बोर्ड सीआर सिसटेम जेटा से नर्माल जो लैट्रिन देखी से लैट्रिन थे ये एखान देखने आससे से फैकस से सेफ्टी टैंक जमा हो तो सेफ्टी टैंक जमा हार पर हमें जी सेफ्टी टैंक ये इनफ्लुएंट आसे ये एफ्लुएंट जाए तो एफ्लुएंट जा जैगाटाई हलो स्म सीओर सिसटेम क्ज ठीक है ये एस एखे दूटा भागे भाग है हई से सकते जाए ना स्म बोर्ड सीओर जाए ठीक है मैं सेफ्टिक टैंक के दूटा वे थकते परे एक हलो शक ओले जो परे अथवा अपना स्म बोर्ड सीओर सिसटेम जो पे तो स्म बोर्ड सीओर सिसटेम क्जा कि शक ओल का क्या कि शक ओल का क्या तो अपना जाने शक ओल की कर देखो जो हमारे ये अपना ड्रेनेज ट्रांस थे कि एखे और विभिन्न धरण नुड़ी पाथर विभिन्न धरण सैजे पार्टिकल यूज करी जार मध्य दिए अन्य फिल्ट्रेशन हो अपना से ग्राउंड स्ट्रीमर मध्य से प्रवेश कर स्म बोर्ड सीओर सिसटेम जो हलो एखे अपनर यीओर सिसटेम एक मीडिया हिसाब से क्या करें कार मीडिया सेफ्टी टैंक आपनर जो मेन जो कम्यूनिटी जो लाइन अपन बाड़ी पास दिए गए अथवा बड़ो लाइन अथवा जखने ट्रिटमेंट प्लान्टर जो बड़ो पाइप गए तरह मध्यवर्ती एक आपनर अक्सिलेट पाइप हिसाब से क्या कर मैं कानेक्टिंग पाइप हिसाब से क्या कर स्म बोर सीओर सिसटेम ये देखो लिख से स्म बोर पाइप बोर सीओर टू मेन सीओर इन रोड ये रोडर सबसे कानेक्टिंग पाइपट यूज कर ये साधारण बाड़ी सामने उठाने थकते परे आर देखा जा जदि ये अपन भलोभ ये ना करें अपनी तालोले बाड़ी पिछने देवा जो पे ठीक है 
তো আসলে এই যে সেফটি ট্যাঙ্ক এর পরেই স্মার্ট বোর্ড সিগার সিগার সিস্টেমের কিছু এলিমেন্ট আছে সেটা হলো সেফটি ট্যাঙ্ক স্মার্ট বোর্ড সিগার নেটওয়ার্ক তারপর ট্রিটমেন্ট প্লান্ট এরকম কিছু আর কি আমাদের ইয়ে আছে সিস্টেম এলিমেন্টস আছে সেই এলিমেন্টস গুলো আমরা একটু দেখে নিলাম এখানে এরপরে বিভিন্ন প্রসেস এখানে আলোচনা করা আছে ডিজাইন ডিটেলসও এখানে আলোচনা করা আছে এগুলো নিয়ে আমরা কথা বলতেছি না কারণ এগুলো আমাদের অত বেশি প্রয়োজন না এই কারণে আমাদের দরকার হলো অপারেশনাল রিকোয়ারমেন্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট আমি যে যে পয়েন্টগুলো আপনাদেরকে এর সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করব ওই পয়েন্টগুলো আপনারা একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন ঠিক আছে অপারেশনাল রিকোয়ারমেন্ট হলো এখানে ইনসিওর দ্যাট নো সলিড এন্টার দ্য সিস্টেম এটা অপারেশনাল রিকোয়ারমেন্টে সে ইনসিওর করবে যে কোনো সলিড জন এন্টার না করে সিস্টেমের মধ্যে অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্যাট দ্য ইন্টারসেপ্টর ট্যাঙ্ক ফাংশন প্রপারলি এবং এই জন্য ইন্টারসেপ্টর যে ট্যাঙ্কটা থাকে সেটা ফাংশন যেন প্রপারলি করে সেটা ইনসিওর করতে হবে এরপর আসুন রেগুলার রেগুলারলি রিমুভ স্লাল ইন দ্য ইন্টারসেপ্টর ট্যাঙ্ক অ্যান্ড ব্লোকেজ ইন দ্য সিউস পাইপ ঠিক আছে অবশ্যই আপনাকে দুইটা কাজ করতে হবে একটা হলো ইন্টারসেপ্টর যে ট্যাঙ্ক থাকবে ইন্টারসেপ্টর ট্যাঙ্কে ভালোভাবে আপনার রেগুলার রিমুভ করতে হবে আর স্লাস রিমুভ করতে হবে আর কি এবং ব্লোকেজ যদি সিওয়াস পাইপের মধ্যে থাকে সেটাকে রিমুভ করতে হবে আর রেগুলারলি ফ্ল্যাশ দ্য সিস্টেম করতে হবে সিস্টেমটাকে রেগুলার ফ্ল্যাশ করতে হবে চেক অ্যান্ড মেনটেন পাইপ লাইন সিস্টেম কম্পোনেন্ট এই চারটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা মানে পয়েন্ট চারটা এবং এগুলো কিন্তু পরীক্ষায় প্রায় আসে এগুলো একটু মাথায় রাখবেন এই এই মোটামুটি অপারেশনাল মেনটেন্স এখানে অনেকগুলো কথাবার্তা লেখা আছে আপনারা বলে অ্যাডভান্টেজ এবং ডি ড্রব্যাক্স এইটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অ্যাডভান্টেজগুলো কি দেখি আমরা একটু সিওয়েস ফ্লো রেটস ডু নট হ্যাভ টু বি সেলফ ক্লিনজিং রেটস এখানে অ্যাডভান্টেজটা হলো যে সিওয়েস ফ্লো রেট যেটা ডু নট হ্যাভ টু বি সেলফ ক্লিনজিং রেট মানে এখানে আপনার সেলফ ক্লিনজিং তো বুঝেনি এই যে এখানে বলতেছে দেখুন ডান দিকে যে সি সলিড ডু নট নিড টু বি ট্রান্সপোর্টেড ঠিক আছে সেলফ ক্লিনিংজিং ভ্যালুসিটি বলতে যেটা বোঝাই বেসিক্যালি সেটা হলো যে আপনার সিওয়ারের মধ্যে মানে আপনার যে ফ্লোটা থাকবে সিওয়েজের সেই ফ্লোটা যেন আপনার ওর মধ্যে যে পার্টিকলগুলো আছে বেশ কি লার্জার যদি পার্টিকল থাকে সেগুলো ধুয়ে নিয়ে যেতে পারে কিন্তু আপনার এই ফ্লোটা থাকে না তাহলে কি হয় এক সুবিধাটা কি দেখুন যে আমাদের যদি বড় বড় লার্জার পার্টিকলগুলো আমার মেন সিওয়ার মানে রাস্তার পাশ দিয়ে যে আমার মনে করেন গভর্নমেন্ট কর্তৃক যে সিওয়ার লাইন দেওয়া আছে এই সিওয়ার লাইনের মধ্যে প্রবেশ করে তা সেটা এখানে ব্লোকেজ হবে সেখানে আস্তে আস্তে তলানে জমে সেটা আস্তে আস্তে তার কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে এটা একটা প্রবলেম তো এই কাজটা সে করে না তাহলে আমি এখানে একটা সুবিধা পাচ্ছি দ্য সিস্টেম ক্যান নট বি ইউজড বাই পিপল ইউজিং ভেরি লিটল ওয়াটার বিকজ দ্য সিওয়ার ডু নট নিড টু বি ফ্লাস্ট ঠিক আছে ক্যান নট বি ইউজড বাই পিপল ক্যান বি ইউজড বাই পিপল ইউজিং ভেরি লিটল ওয়াটার এটা খুবই কম অর্ডার দ্বারা এখানে পিপল কাজ করতে পারে যাই হোক দে আর দে আর আর ফিওর ট্রিটমেন্ট রিকোয়ারমেন্ট অব দ্য সেরেল সিওজ বিকজ দ্য সলিড আর কিপিং ইন্টারসেপ্টার ট্যাঙ্ক ফিওর ট্রিটমেন্টের প্রয়োজন হয় কারণ ম্যাক্সিমাম যে আপনার সলিড সেটা ইন্টারসেপ্টার ট্যাঙ্কে চলে যায় থেকে যায় তো আপনার কম ইয়ের প্রয়োজন হয় লেবার কন্ট্রেন কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড হেন্স দ্য বেনিফিট অফ দ্য কমিউনিটি ইজ মাস লার্জার দেন এ গ্রাভিটি সিওয়ার কন্ট্রাক্ট বিকজ দ্য স্যালোয়ার ট্রেন্সেস ক্যান বি হ্যান্ড ডাক ঠিক আছে আচ্ছা এবার ইট ইজ ওয়েল সুইটেড ফর কমিউনিটিস হ্যাঁ হোয়ার দ্য দ্য হাউজেস আর ফার অ্যাপার্ট ওর ওর হোয়ার মোস্ট হাউজেস আর সার্ভড বাই অ্যান এক্সিস্টিং সেফটিক ট্যাঙ্ক ঠিক আছে ম্যালার নট রিকার ইনস্টেড ক্লিন আউট পটস আর ইউজ টু সার্ভিস কাল কারেক্টর পাইপ যাই হোক অনেকগুলো আপনার সুবিধার কথা এখানে বলা হচ্ছে তবে সুবিধাগুলো কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট আমরা যদি এক কথাই বলি যে আমাদের সেলফ ক্লিনিং ভেলোসিটি রেট আপনার কম থাকে যার কারণে আপনার এই যে সুবিধাটা আপনারা পরবর্তী এটাকে গুছিয়ে লিখবেন পরে আমার এখানে অল্প কিছু ট্রিটমেন্ট রিকোয়ার্ড কারণ আমার ইন্টারসেপ্টার ইউজ করি যার মধ্যে ম্যাক্সিমাম আপনার সে সলিড থেকে যায় তারপরে হলো লেবার কন্টেন্ট কনস্ট্রাকশনের ক্ষেত্রে খুবই কম তারপর আপনার তাদের বার্ষিক সাধারণত দূর হয়ে থাকে তাদের জন্য এটা ব্যবহার করা খুবই সহজ তারপরে ম্যানহোলের প্রয়োজন হয় না ঠিক আছে তারপরে হলো দ্য পাইপস ইউজ ক্যান বি মেড অফ লাইট ওয়েট প্লাস্টিক অ্যান্ড ক্যান বি বিউড অ্যাট রিলেটিভলি শ্যালো ডেপ ঠিক আছে তারপরে দ্য কমিউনিটি কমিউনিটি হ্যাজ সিম্পল স্লোপ অল গোয়িং ইন দ্য সেম ডিরেকশন দেন দ্য সিস্টেম মে বি দ্য বেস্ট অপশন ঠিক আছে বাট ইফ দ্য ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট ইজ আ ফিল অর ইফ দ্য ইফ দ্য টাউন হ্যাজ আপ আন ডুলেটিং টোপোগ্রাফি দেন ফ্রেশার সিওয়ার্স মে বি এ বেটার অপশন ঠিক আছে মানে এখানে বলতেছে ওই যে আর কি যদি গ্রাভিটির
অ্যাফ্লুয়েন্টের কারণে এখানে করোশন থাকতে পারে এবং অডোর্সের প্রবলেম দেখা দিতে পারে ঠিক আছে একটা দেখুন দ্য সিস্টেম ক্যান নট টলারেট গ্রস সলিড সো ডিরেক্ট কানেকশন টু দ্য সিস্টেম ক্যান নট বি টলারেটেড ঠিক আছে মানে সহজ কথায় বললে এক কথায় যে সিস্টেম ক্যান নট টলারেট গ্রোস সলিড গ্রোস সলিডকে সিস্টেম কখন টলারেট করে না আর করোশন অ্যান্ড অর্ডার আর মেজর প্রবলেম এই দুইটার কথা বললেই হচ্ছে ড্রাবেকের ভিতর আর সুবিধার ভিতরে তো অনেকগুলো কথাই বলছি তো এইগুলো মনে রাখলেই হচ্ছে এছাড়াও এখান থেকে আরেকটি পোস্টিং কিন্তু সচরাচর আসে যেটি আপনার স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন রিডাকশন ইন ক্যাপিটাল কস্ট রিডাকশন ইন মেইনটেনেন্স কস্ট তো আপনারা কষ্ট করে এটা একটু দেখে নিন যে বাম দিকের সাইড যে দেখুন দেখা যাচ্ছে রিডাকশন ইন দ্য সিওয়ার সাইজ রিডাকশন মিনিমাম গ্রেডস রিডাকশন ইন নাম্বার অফ ম্যান হাউস রিডাকশন ইন হাইড্রোলিক অ্যান্ড অর্গানিক লোডিং রিডাকশন ইন সলিড হ্যান্ডেলিং আর ডান দিকে যে রিডাকশন ইন মেনটেন্স কস্টে ফিয়ার মেন হল লেস ফ্রিকুয়েন্ট ক্লিনিং নো স্লাস হ্যান্ডেলিং এগুলো একটু চিন্তা করলে কিন্তু আপনারা বুঝবেন যে আসলে বিষয়গুলো কী বোঝাচ্ছে মেনটেন্স মানে যে ম্যান হলের মেনটেন ফ্রিকুয়েন্ট ক্লিনিং করা হ্যান্ডেলিং নো স্লাস হ্যান্ডেলিং এগুলো হলো আপনার মেনটেন কস্ট আর রিডাকশন ইন ক্যাপিটাল কস্ট হলো যেগুলো আপনার ওই যে সিওর সাইজ তারপরে মিনিমাম গ্রেডস এই যে বিষয়গুলো মানে সিওর রিলেটেড যেসব বিষয় সেগুলো হলো ক্যাপিটাল কস্টে রিডাকশন করে তো আশা করি বুঝতে পারছেন সবশেষে একটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন্সের অ্যান্সার দিয়ে আমি এই স্মল বোর্ড সিওর সিস্টেমটাকে শেষ করব সেখানে সেই কোশ্চেন্সটা হলো যে আপনার স্মল বোর্ড সিওর সিস্টেমটা আপনি কেন ব্যবহার করেন কি উদ্দেশ্যের কাজ কে কি করে হ্যাঁ এটার অ্যান্সারটাই আমি আমাকে দিব সেটা হলো টু রিমুভ সাসপেন্ডেড সলিড টু রিমুভ বিওডি আর টু রিমুভ প্যাথোজেন এই তিনটা কারণে আমরা স্মল বোর্ড সিওর সিস্টেম ব্যবহার করতে থাকি ঠিক আছে মনে থাকবে টু রিমুভ সাসপেন্ডেড সলিড টু রিমুভ বিওডি অ্যান্ড টু রিমুভ এখন আমরা কথা বলবো সাব সার্ভিসের ড্রেন ফিল্ড নিয়ে তো সাব সার্ভিস ড্রেন ফিল্ড মূলত দুই রকমের একটা হলো ডিপ ওপেন ড্রেন আর একটা ব্রুড পাইপ ড্রেন যতটুকু মনে রাখলেই হচ্ছে এখন আমরা শিখব সাস্টেনেবিলিটি অফ ডাব্লিউ এস এস সার্ভিস ডাব্লিউ এস এস বলতে বলছি ওয়াটার সাপ্লাই অ্যান্ড সেনিটেশন বোঝাই তো আমরা সাস্টেনেবিলিটি সম্পর্কে জানবো প্রথমে সাস্টেনেবিলিটির সংজ্ঞাটা আমরা জানার জেনে আসার চেষ্টা করি দেখুন সাস্টেনেবিলিটি ইজ এ কমপ্লেক্স কনসেপ্ট অ্যান্ড এ ভেরি ব্রড টার্ম দ্য মোস্ট অফ এন কোটেড ডেফিনেশন কামস ফ্রম দ্য ইউএন বার্নটেল বার্নটল্যান্ড কমিশন কি বলতেছে সে সে তারা বলতেছে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট ইজ ডেভেলপমেন্ট দ্যাট মিটস দ্য নিডস অব দ্য প্রেজেন্ট উইদাউট কম্প্রোমাইজিং দ্য অ্যাবিলিটি অফ ফিউচার জেনারেশন টু মিট দেয়ার ওন নিডস ঠিক আছে আসলে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট হলো যে সেটা আসলে আমার যে নিড আছে প্রেজেন্ট সেই নিডটাকে সে পূরণ করে ঠিক আছে খুব ভালোভাবে পূরণ করবে এবং উইদাউট কম্প্রোমাইজিং দ্য অ্যাবিলিটি অফ ফিউচার জেনারেশন এবং কোনোভাবে কম্প্রোমাইজিং না করে ফিউচার জেনারেশনের টু মিট দেয়ার ওন নিডস তাদের যাদের যে নিডগুলো আছে এ ভবিষ্যতে সেই নিডগুলোও কেন সে পূরণ করতে পারে ঠিক আছে এই কথা যাবো কোনোভাবে কম্প্রোমাইজিং না করে এই হলো সাস্টেনেবিলিটি সংজ্ঞাটা এবার শুনে যে এ ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম ইজ সাস্টেনেবল হয়নি হয় নিট কখন যখন প্রোভাইডস অ্যান্ড এফিসিয়েন্ট অ্যান্ড রিলায়েবল সার্ভিস অবশ্যই ক্যান বি ফিনান্সড অর ক ফিনান্সড বাই দ্য ইউজার্স তারপরে রিকোয়ার্স লিমিটেড বাট ফিজিবল এক্সটার্নাল সাপোর্ট অ্যান্ড টেকনিক্যাল এক্সটেন্ট ইজ বিং ইউজড ইন অ্যান্ড এফিসিয়েন্ট ওয়ে তাহলে উইদাউট নেগেটিভলি এফেক্টিং দ্য এনভায়রনমেন্ট এরপর কে এলিমেন্ট ইন সাস্টেনেবল ওয়াটার সাপ্লাই স্যানিটেশন সার্ভিস এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তিনটা পয়েন্ট এটা খুবই মনোযোগ দিয়ে বুঝতে হবে দ্য ইউজার কমিউনিটি টেকনোলজি দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনভায়রনমেন্ট এখানে লেখা আছে ইউজার কমিউনিটি বলতে কী বোঝায় টেকনোলজি বলতে কী বোঝায় ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনভায়রনমেন্ট বলতে কী বোঝায় এবার সাস্টেনেবল পারফরমেন্স অফ ওয়াটার সাপ্লাই অ্যান্ড স্যানিটেশন সিস্টেম পাঁচটা ইয়ে আছে পারফরমেন্স আছে সেটা হলো আপনার কভারেজ কন্টিনিউটি কোয়ান্টিটি কোয়ালিটি এবং কস্ট এখানে প্রত্যেকটারই ব্যাখ্যা দেওয়া আছে আপনারা একটু পড়লে বিষয়টা বুঝতে পারবেন ঠিক আছে এরপরে আমরা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস শিখবো ফাইভ স্টেপস টুয়ার্ড সাস্টেনেবিলিটি পাঁচটা স্টেপ আছে সাস্টেনেবিলিটি সেটা হলো একটা হলো ওয়াটার সোর্স সাপ্লাই সিস্টেম কোয়ালিটি ওয়াটার ফিনান্সিয়াল ফিটনেস এবং ইনস্টিটিউশনাল সেট আপ এগুলো হলো মোটামুটি আমাদের সাস্টেনেবিলিটির ফাইভ টু স্টেপ এরপর আমরা দেখব পার্টিসিপেটরি ডেভেলপমেন্ট অ্যাপ্রোচ ইন ওয়াটার সাপ্লাই সেলেশন সেক্টর তো প্রথমে পার্টিসিপেন্টের সংজ্ঞাটা দেখে আসি পার্টিসিপেশন ইজ এ প্রসেস থ্রু হুইস স্টেক হোল্ডার ইনফ্লুয়েন্স অ্যান্ড শেয়ার কন্ট্রোল ওভার ডেভেলপমেন্ট খুবই সহজ ভাষায় এখানে লেখা হচ্ছে যে
passive participation jekhane people are told about what is happening or going to happen mane passive participation jekhane people kotha bolbe tader ki ghotche ba samne ki ghotte jacche participation in information giving onek shomoy participation apnar information diye hote pare participation by material incentives participation by consultation party functional participation interactive participation self mobilization participation erokom onek dhoroner participation kintu amader ache এখন আমরা জানবো কমিউনিটি পার্টিসিপেশনটা কি এখানে দেখুন বলা হচ্ছে সাম অফ দ্য ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন হ্যাভ টেকেন ওয়ার্কিং ডেফিনেশন অফ কমিউনিটি পার্টিসিপেশন ফ্রম দ্যাট থ্রি ডাইমেনশন মানে বলতে যে কিছু ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন আপনার কমিউনিটি পার্টিসিপেশনের ক্ষেত্রে তিনটা ডাইম সংজ্ঞার ক্ষেত্রে তিনটা ডাইমেনশনকে তারা পছন্দ করে নিচ্ছে তিনটা ডাইমেনশনের সাপেক্ষে জিনিসকে চিন্তা করছে দিস আর ইনভলভমেন্ট অফ অল দিস এফেক্টেড ইন ডিসিশন মেকিং অ্যাবাউট হোয়াট শুড বি ডান অ্যান্ড হাউ কি করতেছে এবং কিভাবে যেমন এখানে বলতেছে যে মাস কন্ট্রিবিউশন টু দ্য ডেভেলপমেন্ট এফোর্ট আপনার ডেভেলপমেন্ট এফোর্ট এর হচ্ছে মাস কন্ট্রিবিউশনটা কি টু দ্য ইমপ্লিমেন্টেশন অব দ্য ডিসিশন এই ডিসিশন যেটা নিছে সেটার ইমপ্লিমেন্টেশনটা কতটুকু মানে তার বাস্তবায়নটা কতটুকু অ্যান্ড শেয়ারিং ইন দ্য বেনিফিট অফ দ্য প্রোগ্রাম এবং এই প্রোগ্রাম যেটার আলটিমেটে যেটা পেলেন সেটা শেয়ারিং বেনিফিট কতটুকু এই তিনটাই হলো কমিউনিটি পার্টিসিপেশন ঠিক আছে আচ্ছা এবার আসুন আমরা এই কমিউনিটি পার্টিসিপেশন আরও কিছু পার্ট আছে যেটা নেসেসিটি অফ কমিউনিটি পার্টিসিপেশন এখানে দশটা পয়েন্ট আছে দশটা পয়েন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট সবাই একটু মুখস্ত করার চেষ্টা করবেন এগুলো এবার হলো দ্য ফর্মস অফ কমিউনিটি পার্টিসিপেশন এখানে দশটা পয়েন্ট আছে এগুলো মনে রাখতে হবে আপনাদেরকে এবার সবশেষে আমাদেরকে যে জিনিসটা জানতে হবে এত কিছু না জানলেও চলবে আমরা এখান থেকে আরেকটা জিনিস শিখব সেটা হলো যে লেভেল অফ পার্টিসিপেশন এখানে বলতে চাই দেখুন যে পার্টিসিপেশন ইজ এ মাল্টি ডাইমেনশনাল ডাইনামিক প্রসেস হুইচ টেক্স ভ্যারিং ফর্মস অ্যান্ড চেঞ্জেস ডিউরিং দ্য প্রজেক্ট সাইকেল অ্যান্ড ওভার টাইম বেসড অন ইন্টারেস্ট অ্যান্ড নিড এতটুকু জানলেই মোটামুটি হচ্ছে ঠিক আছে তো এই এরপরে আমাদের কনসালটেশন এরপরে শেষ আমরা আমাদের মোটামুটি লেভেল অফ পার্টিসিপেশন পর্যন্ত জানলেই হচ্ছে তো এই ছিল মোটামুটি আপনাদের সাথে আজকের আলোচনা আজকের আলোচনা তো অনেক বড় আলোচনা কারণ অনেক কিছু নিয়ে কিন্তু আমরা আলোচনা করছি আমরা কিন্তু প্রথমে সবার প্রথমে যেটা আলোচনা করছি সেটা আমরা স্লাজ নিয়ে শুরু করছিলাম স্লাজের পর আমরা কিন্তু সেখান থেকে অন সাইড সেনিটেশন সিস্টেম দেখছি সেখান থেকে আমরা কিন্তু সেফটিক ট্যাঙ্ক নিয়ে কথা বলছি তারপর হলো স্মল বোর্ড সিকিউরিটি সিস্টেম নিয়ে কথা বলছি আমরা এর আগে আমরা সকোয়েল ইন হক ট্যাঙ্ক এগুলো নিয়ে কথা বলছি তারপর আমরা কিন্তু সাপ সাপে ড্রেন ফিল্ড নিয়ে কথা বলছি তারপরে সাস্টেনেবিলিটি অফ ওয়াটার সাপ্লাই অ্যান্ড সিওয়ারেজ সার্ভিস নিয়ে কথা বলছি সেখানে অনেকগুলো স্টেপ দেখছি তারপরে কে এলিমেন্ট দেখছি সাস্টেনেবল পারফরমেন্স দেখছি তারপরে আমরা কিন্তু পার্টিসিপেটারি ডেভেলপমেন্ট অ্যাপ্রোচ ইন ওয়াটার সাপ্লাই সেন্টেশন এটা দেখছি তো আমরা মোটামুটি কিন্তু একটা লং আলোচনা করছি আজকে সেখানে কিন্তু আমাদের টোটাল আলোচনা তো কিন্তু আসলে থিওরিটিক্যাল আলোচনা এখানে আসলে তেমন বোঝানোর কিছুই থাকে না আমি জাস্ট রিডিং পড়ে আপনাদেরকে কিছু কিছু বিষয়ে বলার চেষ্টা করছি আসলে এই বিষয়গুলো মানে ম্যাথমেটিক টার্মস হলে জিনিসগুলোকে বোঝানো যায় সুন্দর করে কিন্তু আসলে এইভাবে থিওরিটিক্যাল জিনিসগুলো বোঝানোটা একটু ডিফিকাল্ট তারপরে যতটুকু আমার জায়গা থেকে অত অতটুকু চেষ্টা করার চেষ্টা করছি তো আজকের মতো এই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং বহুত টোটাল অবশ্যই সমস্যা দেখবেন